，能有一个幸福的家，却被妻子狠心抛弃，只留下两个年幼的孩子。郁结于心的他通宵打架，导致独自在家的一双儿女被拐走卖掉。父母为了帮他寻找两个孩子，却意外遭遇车祸两个人生，接连的打击让他浑浑噩噩，却没想到误打误撞成了首富。然而。除了钱一无所有的他，觉得前所未有的空虚，便走向了从未涉足的女。拉出来，拉出来，别给搞喜了<咳>。你是谁？要多少钱？此时李毅的第一反应是被绑架了。你大爷的！李毅，你是不是喝傻了？章鱼、刘大胖，章鱼和刘大胖绑架了我。不对，他们怎么这么年轻？刘大胖也是你能叫的。看来你是还没喝够。章鱼让他继续喝。大刘哥，不然算了。李毅这都喝迷了。就你屁话多，再说，信不信连你一起收拾？话落，章鱼又将李毅按在了水缸里。与此同时，李毅也猛然惊醒。对了，就是这个场景。二十多年前的一个晚上，他借着酒劲在牌桌上和刘大胖吵了几句后，被章鱼按到水缸里，清醒后又和他们赌到了天亮。也就是在这天，等回到家，他发现两个孩子丢了。李毅一个机灵，再次看向变成五指的左手，难道是回到了过去？如果是这样，谁敢挡他回去救娃？太可气了！李毅，你等着，看我明天不打洗你。为什么是明天？现在追出去也来得及。你傻啊？他现在疯疯癫癫的，下手没个轻重。等他明天风劲过了，再去收拾他也不迟。从这去他家所在的毛塘村，有六七里地，全是崎岖小路。他只有一个念头：快点回到久远记忆里的那个家。守住心心念念了二十多年的两个娃，伴着闪电的亮光中，他看到小院门口有两道人影。王彩，你说的那两口子靠不靠谱？我都打听清楚了，人家两口子是大城市的，要不是女的实在生不出，也不会找上咱们的。明天一起坐车送过去，拿到钱我们对半分。你快点去啊！打包，牛牛，不困了，你爸在我那等着你们呢。去晚了，路可就没有了。大俊叔，你等等，我们这就穿衣服。孩子正穿衣服，急什么急？不是说了让你在路口等？孩子被拐，父母因此出事，二十多年来时刻折磨着他。这一切竟都是身边最好的朋友所积压多年的情绪爆发。大俊叔，这声大俊叔，那是一声巨大的雷鸣，唤起他许多记忆。妻子离开后，大宝和妞妞有时饿得不行，偶尔也会厚着脸皮拉去大俊家混一顿。有时逢镇上赶集，大俊也会带点小零食分给两个。大俊没挣扎，李毅被顶向一边，大俊趁机连滚带爬的逃开。哥哥。我怕，我要妈妈。爸爸，爸爸回来了。爸爸，你又去哪里了？爸爸，你掉沟里了吗？哥哥说你喝醉老爱掉沟里，是不是摔得很疼？摔哪里了？妞妞给你吹一下就不疼了。爸爸没疼，一点都不疼。爸爸，大俊叔呢？刚才大俊叔说去他家里有肉吃。哄着两个孩子重新睡下，李毅来到厨房，家里已经没有吃的了。为了要两个娃明天吃到肉，他必须想办法。天蒙蒙亮，雨已经停了。李毅提着连夜制作的卡子往村头小河而去。当他往回走的时候，桶里多了三十多条活蹦乱跳的泥鳅。李毅，这么早干嘛去了？大剑哥，忙呢。我和别人抓了几条泥鳅，做给大宝牛牛吃。我摘点菜，做好了等下给你送点。想吃什么你自己摘就行。李毅回到家，先进屋看了看俩娃，看完孩子，李毅到院里开始处理泥鳅。两个娃刚起床就看到。桌上香喷喷的加了配菜的炖泥鳅，还有玉米面加白面的锅贴。爸爸，你又要喊人喝酒了吗？没有，全是做给你们吃的，快吃吧！太好吃了，爸爸你也吃。看着他们狼吞虎咽的样子，李毅欣慰的同时更多的是心酸。一定要这个家尽快好起来。毅哥，来源叫倪东，喜欢捉鱼抓鸟。李毅早上去抓泥鳅的时候，碰到倪东提着黄鳝，李毅就说可以帮他换成钱。本来没当回事，没想到这小子竟真来了。一共四十六条，有几条是小的，一起算四十条就成。手艺不错呀，倪东，整这么多。嘿嘿，你说有人收，有多少要多少，我就去大量二两家，把他们抓的都给买来了。你说六毛一条，我给他们三毛一条，挑的都是最大的，保证不让你吃亏。品相还可以，不过等我拿到镇上卖了才能给你钱。行。那我先回去了，一哥。吃完饭，李毅来到厨房，将锅里热着的剩下泥鳅盛到碗里，端着来到了刘健家。煮的多，你们尝尝味道。真送来了呀，留给俩孩子多吃点算了。六，今个太阳打西边出来的吧？说啥呢？饭要做好了，快去洗手。昨天回来遇到换油条的，你不是给大宝妞妞烧了几根，刚好让李毅带回去。什么带回去？等下你去带大宝妞妞过来，在这吃，拿过去。还不知吃谁肚子里了？你嫂子就这脾气，你别介意。没事，大剑哥，我今天有点事，想借你家自行车用一下。
，要下午才能回来。行，我也不用，这就给你推出来。当李毅锁好大门，准备骑车去卖黄鳝的时候，就看到走来一个妖娆的女。来人叫朱红霞，是大俊的亲姐姐。当初经媒人介绍，还差点跟李毅结亲，只不过传出女人是白虎，李毅父母就坚决不同意了。后来不久，朱红霞就去了县城亲戚家开的理发店帮忙，极少再回来。红霞姐，你回来了。我娘要我问问你，大俊和前头昨晚不知在哪喝的酒，摔得到处是伤。早上他没起床，大俊就爬窗台边，说要和前头去广州跟人学做生意。你可知道这事？不，不知道。原想今天有空了去找这俩孙子算账，没想这俩孙子先找借口跑了。听李毅说不知道，朱红霞转身就离开了。李毅也骑着二八杠出发了，只不过不是去对倪东说的隔壁镇，而是五六十里外的长西县城。李毅来到了记忆中的长西县城。经过县农副产品市场时，从一个卖鱼的商贩口中得知，黄鳝的价格是五块钱一斤，可比镇上贵多了。卖黄鳝喽，男人的加油站，女人的美容院。新奇的吆喝声引来了不少男男女女。然而眼看日头偏西，零零星星只卖出了三四条。你这速度卖下去，怕要两三天才能卖完。围观的人很多，真心说买的却寥寥无几。这黄鳝又难做又难吃，有那闲钱还不如多吃点鱼肉。李、哦、毅的眼睛一亮，似乎发现了商机。这个年代的老百姓已经不需要吃大闸蟹充饥了，他们需要的是好的味道。李毅前世做过厨师，无聊时还研究过一阵配料。他来到不远处的中药店，用卖黄鳝的钱买了二十多种中药材。他又借来锅，将这些材料倒进锅中炒干，再放进石臼捣碎成粉，捣鼓大半个小时，终于配出满满一大纸包的十三香。李毅多给了药店学徒一块钱，另外借了油盐酱醋，随后又跑回招待所路口边支起锅，现场开始制作。最重要的是中途展示并放入十三香，太香了，大兄弟，你这黄鳝怎么煮的？当然香了，煮黄鳝用的调料可是我家的祖传秘方，我家祖上当年可是皇宫里的带刀御厨，现在请大家免费试吃。随着人越聚越多，一条黄鳝很快就吃完了，太好吃，这黄鳝吃上一口，给我三个大肘子都不坏。大兄弟，你这调料怎么卖的？不卖，但是只要买了黄鳝的。就能送上一小份，够用两三顿的。不光煮黄鳝好吃，煮鱼煮肉也美味。果然，用着前世烂大街的营销方式，没多会黄鳝就卖光了。李毅先去药店还了锅具，才买了几块烧饼填充饿瘪的肚子，又去供销社一阵疯狂的采购。等李毅从供销社出来，自行车后座上已经堆得满满当当，加一起竟然花了五十多块。这还是他收住的结果。好在今天扣掉在药店买配料以及租锅具的钱，兜里还有整整一百零三元。刚到村口。就远远的看到倪东，一哥回来了，怎么怕我不给你钱啊？哪有，村里谁不知道一哥说话算话？我怕什么？不急，不急，我明天来拿也行。李毅从兜里掏出早分出来的二十四块钱，递给倪东，回家让你老子给收好，别弄丢了。嘿嘿，俺娘让我挣钱自己收好，要给俺爹，最后不是喝酒就是耍钱输了。李毅一愣，搞不清这是被骂了还是占便宜。对了，一哥，下午刘大胖和张宇来了，看你不在家就走了。嗯，行了。快回家吃饭去吧，一哥，你朋友还收不收了？今天又掉了点，大量和二量也在塘里抓了一天，放家里养着，等后天一起拎过来给我。大宝妞妞，今天爸爸赶集给你们买了好多好吃的。大白兔，我要吃，我要吃，都是给你们的。不过每天只能吃两颗奶糖，不然会长蛀牙哦。嗯，晚饭很丰盛，李毅不但炒了肉，还炖了骨头，两个娃吃的肚子鼓鼓的。吃完，李毅又端着一碗肉，带着俩娃去刘健家，肉撑多了。给你跟花姐送点。不等刘健推辞，李毅接着说道：“你后天用不用自行车？你要用啊，那你先用着。正好这几天我和你嫂子都不出去，不就借个车子吗？跟我们客气个啥？”大健哥，后天我要再出去一趟，大宝和妞妞还得麻烦你们一下。这有什么？只要我们在家，你没空只管让大宝和妞妞来，就家里添两双筷子的事。第二天吃过饭，李毅带着俩娃来到爷爷奶奶家。爸妈，爷爷奶奶。你们都还没吃的吧？我这就给你们做。家里没有肉了，我等下烙几张你们爱吃的油饼，炒个扁豆，再加一个你们爱吃的青椒土豆。对了，家里还有半个咸鱼。妞妞吃过饭了，吃了大的骨头，只有小狗才吃骨头。奶奶，我们是吃的是大骨头上的肉。说吧，这次是欠谁多少钱？我就这百来斤，你看看能卖多少钱？老头子，你胡说什么？孩子不来，你整天叨叨咕咕，现在来了。你还这样？你想怎么样？我想怎么样？我是想问问他想怎么样。爹娘，大宝和妞妞喊着要来，我就带来了。这袋子里是肉跟菜，中午你们自己坐着吃。王桂云接过袋子，既惊讶又欢喜。儿子主动送东西过来，可还是头一回
，紧接着喊着两个娃向堂屋走去。小易，你来了，大宝的病好了吗？大哥，大嫂她家那边没事吧？没事，你大嫂她爷爷眼看熬不过去了，家里不知从哪找的老中医，给开个大方的，就连喝三天，这又能认识人了，来钱都不下地了。姓李的，钱呢？走，回家给你说。美玲啊，这是怎么了？问我怎么了？问问你好儿子怎么了？大林子马上开学，我给准备好的学费回来全不见了，不是他拿的，还有谁？老大是什么脾气？李开胜知根知底，连忙劝道：“是不是放别的地方了？闹什么闹？我回家给你说。”姓李的，你今天不把钱拿出来，别想我离开这院子。广山，你说钱去哪儿了？小孩学费能乱动吗？没去哪。大宝前几天生病，小易没办法才过来借的。原来几天前李毅去找李广山借钱，李广山本来有所怀疑。可见李毅着急的模样又不像作为，还说大宝已经送医院了，又有大俊在旁作证，他这才着急把孩子学费先拿出来应急。大嫂，对不起，是我骗大哥的，是我不对。听到李毅承认，李开胜拿起扫把就抽，还以为你转硬的了，没想到你搞这一出，看我今天不打洗。听到动静的母亲王桂云急忙跑出来劝：“老头子，你别打了，就算你打洗，他能解决问题吗？”美玲啊，大林子的学费我们来凑，娘你现在还偏着老二。说的轻巧，我们又没分家，钱还都不是在一起的。嫂子，大林子开学前，我保证把钱还给你。你拿什么还？这半年，你偷偷从你大哥这骗走多少了？你知道吗？大嫂，我说还肯定就还，一起多少，在大林子开学前一定全还给你。好啊，我给你算算。刘美玲立刻掰手指头数起来，虽然都是一笔笔小数，但胜在次数，加上这次连学费，前前后后竟然有两百零几块了。最后还称给抹个零，只要大林子开学前还两百块就好了。我现在就带大林子回我娘家，你什么时候还钱，我们娘俩什么时候回来。你要不还，我就跟你大哥离婚。好好好、啊，我是说还钱好。小一，大林子的学费我会想办法的。至于你大嫂赌气回娘家，等几天气消了就能劝回来。你可千万别为了大林子学费做伤天害理的事。李毅没有说话，而是默默的转身离开了。他知道，实际行动远远比任何保证实际。第二天一大早。倪东就提着倪秋来找他，一共是七十四条，有大有小，还像上次一样算七十条，到那边你再数，要是少一条，回来我赔你十条。你们一天抓这么多？有我和大亮二亮抓的，也有我让大亮二亮去马沟村那边收的，我给他们提到四毛钱一条，他们多少收的我就不知道了。没看出来，这毛孩子挺有经济头脑的，你自己抓，抓不了多少，就和大亮他们一起去附近庄子上收，明天这时候还是有多少要多少。李毅又嘱咐倪东去收黄鳝的时候别太张扬，也不要对别人乱说自己卖出的价格。送走倪东后，他又骑着二八大杠去县城卖黄鳝。到达县城后，李毅留了个心眼，分别去农副市场、供销社、中药店，买齐了制作十三箱的配料，光是炒馍香料就用了两个多小时，依旧把摊子摆到了现招待所的对面。很快摊子前就围满了人。李毅现场做黄鳝时，甚至不用他自己介绍十三箱，就有个戴眼镜的大嗓门。站在人群中吹牛宣传，他把李毅上次吹的牛重新加工了一下，称这是李毅家祖传秘方。最早上溯到明朝，开始是叫六香粉，为当时宫内宫皇室享用，后经过一代代人改良，才成为今天的十三香。不光围观的听得津津入迷，就连李毅差点都信了。七十多条黄鳝很快就卖光了，十三香倒剩下不少，李毅便分成一小包一小包，定价三毛一包卖起来。没想到的是，这些十三香比黄鳝更好卖。很快准备的包十三香的草纸就没了，他也准备趁机收摊，并送给了眼镜男一大包十三香。别急着走，一会请你喝汽水。眼镜男叫朱彪，是县城人，父母开了个香烛店，只是生意很差。朱彪还没找到工作，整天除了在父母的店里待住，就到处溜达。李毅掏出准备好的三块钱递给他，给，今天多亏你帮我看着，不然真忙不过来。你这是做什么？你给我那么多十三香，又请我喝汽水？拿着吧，让你收你就收。不然明天可不敢让你来了。明天还让我来吗？不是，一哥，你明天还来卖黄鳝吗？卖啊，怎么不卖？所以还要你来帮忙，这就当我给你开的工资，可别嫌少。怎么会嫌少？这很多了，很多了，还是招待所吗？我明天上午就来，就在那等你，不用去接锅什么的，家里全有，我直接带过来就行。嗯，早点回去吧。晚上，李毅准备了三个肉菜，一个素菜，请来了刘建花姐两口子来自家院子吃饭。大建哥，花姐。你们坐，都是左右邻居，有什么好客气的？大辣椒，这些是你买的吗？真是有钱烧的。刘健知道花姐是好意，他又怕李毅误会，连忙解释：“你嫂子是说想吃辣椒什么的，尽管去园里摘，费那个钱干嘛？”李毅笑着点点头，好来话他当然听得出来。行，以后再吃就去你家摘。
。随后，李毅拿出提前准备好的五十块钱递给花姐：“大金哥，花姐，这几年多亏你们帮衬，我以前不太懂事，有什么不对的地方，多担待。这是欠你们的五十块钱。”刘健两口子很是惊讶。这可不像是那个混账败家子说出来的话，早就觉得这钱是打了水漂，没想到有一天他会还。李毅，你这是发财了，又是请吃饭，又是还钱。没有，跟人一起做点小买卖。你现在一个人带俩孩子不容易，那么多用钱的地方，着什么急？那我接着了，我们先收着，万一李毅以后用得着，再借给他。吃完饭，李毅把刘健花姐叫到厨房，将炒制十三香的方法教给他。这两天我们都在家，你尽管拎来。反正现在也不收不重的，闲着也是闲着。这是第一批，以后可能每天都有这么多，甚至更多。刘健有些犹豫，和花姐对望一眼。大后天会沟镇那边有人家里办事，我和你嫂子得去一趟，怕得四五天能回。李毅，我们可不是怕费事，实在是。话说到一半，花姐又觉得李毅今晚请客，有一部分估摸着是奔这事。饭都吃了，这么拒绝不太好意思。李毅知道，毕竟他们也要出去挣钱。不然花姐调理身体和生孩子的药，钱从哪里弄？我的意思，最近老是要出去，想麻烦你白天帮我看一下大宝和妞妞，大剑哥就帮我把这些炒干磨成粉，然后我给你们算五块钱一天。正想着怎么委婉拒绝，没想到李毅竟说一天给五块钱，两人不由愣住了。花姐，大剑哥，以后每天这些药材可能会更多，所以你们也不要觉得轻松。李毅，我知道你做这个可能挣了点钱，不过要真是让我们帮忙，没必要给那么多。你钱也不是大风刮来的，花姐，你们别觉得占什么便宜了，后面要磨的越来越多，到最后你们还会觉得拿的少了呢。等以后生意更好，到时再给你们加。不扛不搬的，在家里风吹不到雨淋不到，五块钱跟白拿似的，谁会觉得少？那好，说定了。今天有点急，明天上午差不多上午九点我就得出发。好，肯定不耽误你用，我这就回去，就照你说的。夜里就能给你全磨出来。二人走后没多久，花姐又折了回来。李毅以为她是担心酬劳的事。花姐，你放心，这钱我会给你们一天一结的。不是，既然接了这活，早点给，晚点给的都没关系，是白露的事。花姐从口袋里掏出一叠零钱递给李毅，给你。这怎么回事？白露临走前来过我这里一趟，交给我三十五块钱，让我赶集时看有什么好吃的。十天半个月给俩娃买点。又或者俩娃生病什么急用，等你那边实在没办法了，再让我拿出来。李毅知道，以他前世的混账，大宝妞妞真生稍大点的病，还真需要这笔钱才行。这大半年也没买什么，都是家里有什么，我就给大宝妞妞吃什么，没动这钱。原本我打算把钱一直存着，等以后你。见李毅的反应，花姐反而笑了，望向这一小摞薄薄的钱，李毅不由发怔，前世妻子和他离婚后。家里连车费都拿不出，最后还是父母那边给掏了五十块钱，妻子却偷偷拿三十五元存在花姐那，给她应急。几天的路程刨去需要的路费，妻子就只剩五毛钱了。那时他曾想，因为家里穷，妻子才绝情的抛下俩娃走了。也正因妻子无情的离开，他才染上了酗酒赌博。花姐看他发愣，把钱又递进血。看你知道疼大宝妞妞了，那这钱也就没必要再存我这了。花姐，既然是白露让你给娃存着的，还是先放你那吧。那行吧。那我就给大宝和妞妞存着。李毅，不是花姐说你白露真的很好，你能这么干？有没有想过把白露接回来？李毅没有正面回答。现在虽说挣了点钱，可外面到处欠着账，还清还需一段时间。此外，大半年过去了，白露回到南宁，家里想必也会给张罗吧，说不定都有自己生活了。花姐，等这段时间忙完，攒了钱，我就带大宝和妞妞去看白露，这才对嘛？是该去看看。随后的几天时间里，有刘健两口子的帮忙，十三香的生意供不应求。倪东的黄鳝收购业务也已经拓展到五六个村子了。县城这边有朱标这个帮手，李毅也能轻松下来，赚了钱。李毅先是把借邻居的钱一家一家全部还清，可大哥家连跑了两次都不在家，所以钱还在李毅手里。翌日，花姐要回一趟娘家，李毅便把俩娃送到了父母家。父亲下地了，就母亲一人在家。从母亲口中得知，大哥李广山起大早去草岭和大坝上工了。恰好那边是大嫂娘家的方向，李毅决定去看看。一生气就往娘家跑，也不怕你三个妹妹笑话。笑话就笑话，我被欺负了，还不能回来哭吗？我这次是认真的，李毅还不上钱，我还真不回去了。谁来劝也没用。大林子学费，我能想到办法。而且李毅真的真干了，这几天还往家里送了几次肉，娘给炸了一盆。刘娜，等你和大林子回去吃。我回去可以，哪怕李毅还不了那么多，但要让我见到回头钱才行。他向我保证了，多少能还点吧？听着明显底气不足的话，啊
。刘美玲叹了一口气，她原本就没指望李毅能还上钱。广山，以后不准再借钱给李毅，真有急事，砸锅卖铁我也不说什么。可他每次都是骗你的，你呢？每次都上当，怎么就那么不精心？好好好，那你和大林子收拾收拾，等下午我过来接你们。刚好许强家套马车去青石，我让他傍晚回来时从郭湾这边走。你快去大坝吧，注意点，等咱家挖好再给李毅家挖。就李毅那样。哪次不是点个卯就走？最后还不是你爹去顶？好好好，还是媳妇想的周到。李广山刚要走，就见大林子着急忙慌的跑了进来。妈，外公外婆还有小姨和人吵起来了，让你快点去。就得今天还，不还钱，那就让二燕嫁给我儿子，不然别怪我这几个侄子犯浑。刘老二，你别欺人太甚，要不要脸？就你那一天天口水不断的傻儿子，还想娶我们家二燕？哟。这不是嫁到茅堂的美玲吗？留一点，怎么？你女儿在那鸡不生蛋的地方坐不住了，这是跑回来了？我坐不坐得住，关你屁事！不就两百多块钱吗？用得着那么急？等明年麦子卖了就还你。刘老二甩了甩手上的几张欠条，两百多块钱，当初是看同村面子才借的，不能白借吧？这最长的都快一年了，三分五厘的利，现在加一起。就是五百，你说等明年是吧？那明年可就不是这个数了。刘美玲难以置信的看向父母，爹，他说的是真的吗？当初你爷爷生病住院，我们也是被逼的，没办法，只想着凑钱救人，哪里还顾得上利息有多高？听见了吧？你爹都承认了，白纸黑字，去哪我都占理。留一点，要二燕嫁给我儿子，我们的账一笔勾销。你不亏，看着父母身后那个不停抹眼泪的二妹，她脑子一热，扑身就去抢欠条。那么高利息，我告你去。然而刘老二早有回应，一个巴掌就将他打翻在地。李广山愤怒的上前，却被刘老二的三个侄子蜂拥而上。住手！你是谁呀、啊？劝你最好别多管闲事。这是我大哥，这是我大嫂，我叫李毅。他看向悠闲甩着欠条的刘老二，从口袋里掏出一摞钱。我大嫂家欠你五百块是吧？能随便一把掏出这么多钱？估计有点来头，能多收一倍多的利息也不错。至于二燕，在郭湾村还能逃得出我手掌心吗？得，有钱啊，有钱就好。刘老二伸手去拿钱，却抓了个空。你什么意思？没什么意思，还钱之前，我们先聊聊别的。李毅向着大哥走去，旁边的两个青年下意识的松开手，全退到了刘老二旁边。我大哥大嫂是谁打的？我打的，怎么样？愣着干什么？一起上！你哪个村的？欺负人欺负到我们郭湾村了，当我们郭湾村没人了是吧？然而刘老二本来就是村里的恶霸，今天被人收拾，都叫好还来不及，哪里会有村民帮他？一点个欠账还钱，天经地义，对吧？当初不是我借你钱，你家老头连医院都进不去，从来没有要账不还，还给人打一顿的道理吧？广山他弟。是我欠了他钱，我认这五百块。李毅本想只有把这群人揍怕了，以后才不敢再来惹大嫂一家。没想刘一点这么实诚，甚至是迂腐，可他又很能理解，因为自己老爹也是一样的个性，就是明知道被坑，还扛着性子不松口。那好，五百块是吧？我大哥大嫂受伤了怎么算？还有我手，看也刮了两道子。你还受伤了，我们也受伤了，你怎么不说？行，我赔你医药费。最后经过友好的协商。医药费算了五十块，李毅给了四百五十块，刘老二还了欠条就灰溜溜的走了。众人散去，李毅跟大哥在大嫂家喝点茶水，就准备一起去大坝上工。小易，今天这事谢谢你了。没什么，之前呢是大嫂不对，为那点钱在家里撒泼打滚的让你看笑话。没有，之前确实是我的错，老是编理由骗大哥借钱，还把大林子学费都借去赌了。好了好了，都陈芝麻烂谷子事了，过去的就算了。刘美玲听了。不好意思的点点头，从身上掏出一张纸，这是俺爹在外头给你打的欠条，里面那两百算是你还我们的，还剩下三百块，明年等卖了麦子，一定还给你。李毅大概了解刘一点的性格，知道这欠条若是不收下，可能要老人家寝食不安的。大嫂，让刘叔重新写一个吧。刘老二只拿走了四百五十块，剩下是算你和大哥医药费的，写个二百五十块的欠条就可以了，我不着急用，一年两年的没区别。说完欠条的事。李毅就跟着大哥去大坝上工了。毕哥，我们收黄山的生意被人抢了。继续说，怎么回事？现在有两三拨人都在收，一条都收到最高八毛钱了，三四条都不一定有一斤，还敢喊八毛？
，就这他们还存着不卖呢？说先养着，等等还能再涨价。从第一天去县城卖完皇上回来，李毅就预料到会有这么一天了，只是没想到会这么快。毅哥，我们要不要也涨价？不用。大不了以后皇上的生意咱不做了。随着收皇上的人越来越多，利润空间也会很快被压缩。更何况这段时间他已经赚够了成本，没必要去跟其他人竞争。接下来的几天时间里，虽然每天没有几条皇上，十三香却依然可以卖到脱销。甚至有个叫徐金飞的导爷，每次一个人就能要一半的十三香，三毛一包进的货，转手到青石县就能卖六毛。不好意思啊，今天没有皇上了，十三香也卖完了。您明天早点来，小兄弟，我吃过你炖的皇上。味道不错，这十三香配方真是你家的吗？朱标听到这话后，顿时不乐意了。那还有假？你看别的地方有吗？没别的意思，就是想问一下，除了你家，还有别人有这配方吗？这个十三香配方可是经过二三十年一代代改良完善的，这时哪里会有？没有，没有就行，你开个价格，这秘方我买了。见李毅似乎被这巨大的惊喜震住，他不屑的暗暗撇嘴，别急，想清楚再开。不卖。好多少钱？什么？你不卖？小兄弟，你是不是觉得不好开价？那我给你开一个吧，一千块，而且你可以继续在这县城卖你的十三香，只要配方给我们就行。哎，一千块，你这一包三毛三毛的卖，你得卖多少天？算了没？李毅准备再次拒绝，却从两人身后传来清甜的嗓音：“宋人，你能耐了，当街强买强卖，下次是不是就能光天化日的抢劫啦？”唐姨，我不是说了愿意掏一千块买？你认为一千块没多少，可对他们这些人，一千块能顶好几年收入？那怎么不把你们家酒香粉配方也拿出来一千块卖了？你说什么？好了，小人，唐姨和你开玩笑，别当真。开什么玩笑？只准他一千块买别人的？这十三香我尝过了，没那些人说的离谱。小人买配方是想回去给家里看看，看有没有能借鉴的。对对。我就是这意思，说的好听，我看他就是想强买强卖。什么宋人，就是为富不仁。金边眼镜男不在理唐姨和宋人吵架，看向一直思考着的李毅，继续加码。小兄弟，如果你觉得价格低了，我可以多加一千块。我只卖十三香，不卖配方。我们马上要离开这，你要改了主意，可以照这个联系到我。这个价格一个月内有效。等这一行人离开后，李毅就把纸条直接丢了。皇上的断货。还有今天冒出的宋人几人，让他决定迈出下一步。他打算在县城开店面，专门卖十三香，并做好专属包装，把品牌和口碑给建立起来，占领市场先机。接下来的一段时日里，李毅上午很早就带配好的十三香来县城卖，剩下的时间就和朱标一起去租铺面，到工商局跑手续，找印刷厂谈业务。有天，李毅刚到村口，就远远的看到倪东等人在村口等着了。毅哥，对不起。倪东突然道歉，搞得李毅一头雾水。等他说完，李毅才知道为什么。原来是倪东他爹有天晚上被刘大胖叫去玩牌，当晚刘大胖还请他喝酒，喝大了不小心把倪东带大量和二量给李毅收黄鳝的事全吐露出来，这才导致收黄鳝的人越来越多，导致他们收不到黄鳝。我爹也很后悔，发誓再也不喝酒打牌了。原来是这样啊！要是黄鳝的生意真能换来你爹戒赌戒酒，这也不亏。长记性就好，长记性了，这次真长记性了。毅哥，你看看。黄鳝的生意能不能再想想办法？以后黄鳝的生意我们就不做了。你们到大建家学做十三香，工资每人每月四十块，不包吃住。他们之前给李毅收黄鳝，每天多的话有十几二十多的收入。虽然现在每天才花一块多，他们仍然同意了，是因为他们全知道收黄鳝肯定做不了长久。事实也证明，这大半个月来，三人几乎没有一点收入。李毅见三人答应了，又要他们晚上叫大人去他家。虽说要做的事不重，毕竟还是半大孩子，于情于理都要再跟他们家里打个招呼。头上的放牛，陆凡十三香终于开业，开业第一天，全场打八折，生意非常火爆。今天他足足备了六大袋子货，以为够开张用的了，没想到还没过午饭时间就已经没多少了。李毅连忙骑着自行车回茅堂，把这些天的存货都运来。今天之所以卖得快，是因为周边商贩趁着打折过来进货。再有县城里很多人吃鱼吃肉，渐渐习惯了放十三香。趁价格便宜，五包十包的买。下午五点，店铺就早早打烊了。眼看货架快空了，总得留点货撑店面。一哥，今天卖了多少？连盒子里的零钱，一共是七百八十二块九毛。七百八十二块九毛，发财了，发财了！李毅拿出来三十块钱递给朱标，给。今天辛苦了，这是给你的奖金。一哥，你这是干啥？你要我做店长，一个月给我开一百五十块已经够多了，这钱我不能要。缴钱了不是，拿着。那我就收下了。随着陆白十三香的名气越来越大，生意逐渐走向了正轨。接下来，李毅就准备去南宁看看白鹿了。
李毅再次来劝大哥帮忙。之前找过大哥几次，但大哥都说自己是庄稼人，只会老老实实种庄稼，生意上的事帮不上。但这次听他要去找白鹿，大哥这才勉强的点头，还说只是帮下忙，不要报酬工资。李毅当然不会听，当晚就把大哥一个月的工资提前开给了大嫂。最终在李毅的安排下，采购十三箱的原材料，由大哥和刘健共同完成。刘健还是主抓原材加工，大哥负责把存货运往县城，并每天接收货款。县城的店面由朱标打理。李毅想再请个人帮忙，但朱标一直说请人太浪费钱。毅哥，你就放心交给我，糖葫芦卖糖葫芦。听到有吆喝卖糖葫芦的，李毅就追了出去。大宝和妞妞喊几天了，可惜一直没遇到。今天刚刚好，可是光听着吆喝，就是找不到人。追到一个胡同时，隐约厅里面有女人喊叫：“你干什么？喜会，我告诉你，你敢耍流氓，我就告你去。”嗨嗨，你去啊，看有没有人性。一天天穿的那么烧，不就是想勾引凯子的吗？少满嘴喷粪，别过来！我叫了，你滚开！叫啊，你叫啊，叫破喉咙也没人来、啊。红霞姐，你没事吧？我没事。红霞姐，你想怎么办？朱红霞看着躺在地上的许辉，也是有点为难了。看向李毅，李毅也理解，要是报公家，以现在的民风，这事一旦传出去，对朱红霞的名声肯定很不好。最终，李毅从提包里拿出纸笔，让许辉把今天事情的经过写下来，并按上指纹，算是一种威胁。而对朱红霞来说，则是一种保障。红霞姐，这是怎么回事？我本来是在我三叔开的理发店工作，可是前两天三叔在隔壁县的老家出了事，理发店做到昨天就停业了。我本打算在县城找份工作，随便做什么，反正不回毛堂就行。今天许辉说有亲戚也开了家理发店，正请人，我就跟着去看看。之后发生的你都看见了。那你现在有别的地方可以去吗？要不然下午我送你回毛堂。不，去哪都行，就是别去毛堂。那你先跟我回店里，再做打算吧。二人回到店里，都不用李毅介绍。对于朱红霞，经常去理发店对面吃饭的朱标，是熟的不能再熟了。然而朱红霞却有模有样的学着朱标接待起了顾客。没想到这店是你开的，看不出你挺厉害的，还能配出十三香。前阵子我三叔应该就是在这里买回去的，煮荤菜很好吃。红霞姐，你觉得这家店怎么样？很好啊。以后生意肯定火。红霞姐，你暂时在县城没事做，又不想回毛堂，不如留这里做营业员吧。我，我可以吗？可以，怎么不可以？你下午不是卖得很好吗？那我什么时候可以上班？明天就可以上班。对了，你在县里不是没地方住吗？后面有三间房，暂时，中间那间是库房，两边的你可以随便选个住宿舍。房东只留的一张床和桌子，缺什么就让朱标带你去买。听到能陪朱红霞一起上街。朱标点点头，行，全包我身上，生活用品什么的，你看着买，最好能一次买齐。我们店比较忙，平时很难能有空出去。嗯，置办那么多东西，可能要花不少。店里可以给你预支一个月的工资，嗯，就七十五块吧。什么？七十五块？对，暂时你工资最低。朱标和大剑哥他们要高些，也别嫌少。看门店经营吧，如果生意好，以后会再涨的。不是，没嫌少，我。我在三叔那做了几年，也只是每月二十八块而已。安排好朱红霞，李毅又去把照相师傅请到了毛塘村，准备给两个娃拍点照片。同志，你要拍几张？先拍个两桶吧。闻言，照相师傅愣住了，认为自己耳朵出毛病了。两桶就是四十八张，就要三十八块四，快赶上城里工人的一个月收入了。往常下乡能喊上拍五张，网上的都寥寥无几。见照相师傅猜疑的看着，就差扭身走了。李毅直接掏出四张十块的甩了过去。没让师傅在大宝和妞妞脸上抹红描影的，更没让去摆这个那个姿势，就叫俩娃到处玩。然后照相师傅跟着一个劲拍，就是在乡下碰一回照相不容易。李毅顺便让师傅给刘健两口子，包括倪东三人都分别照了几张，给孩子拍那么多照片。李毅是想带去给白鹿看的，无论怎样，白鹿也是他们的妈妈，肯定也想知道孩子们的近况。十月十四号，李毅坐上从县城到宿阳的长途汽车，到达宿阳已是傍晚，来不及吃饭，又匆匆的赶到火车站。晚上七点多，李毅顺利上车，然而对面坐着的女人却有些眼熟。唐小姐，你好，又见面了。你认识我？女孩一脸问号。她瞪大眼睛，恍然道：“哦，是你，你，你叫我叫李毅。原来你叫李毅呀、啊。你好，你不会真把配方卖给宋人了吧？没有，家里不让。哎，我说真的，你们农，嗨，你们不知道这些的。看起来一下子卖很多钱，可配方就是别人的了。别人倒是想让你停，你就得停。”所以别听宋人和张建豪说的好。李毅看了下唐姨，能从卖配方看得这么远，想来这女孩不简单。唐姨看李毅露出的表情
，以为是搞不懂谁是谁，解释道：“宋然就是那个小屁孩，张建豪是我表哥，是那个戴眼镜的，别人不知道。你我表哥的性子，他但凡看中的，别人一定要护好，否则最后准赔个底掉。”七哥，就是这娘们打的我，少血口喷人，是你们先傻惹事的。说什么你谁惹事了？看我脸被你打的，你活该！上车时就不老实，到车上污蔑我偷你们东西，还敢说骚！一想起上车时的事，唐姨就恼火不已。如果你真没偷我兄弟东西，搜案找不到，那不就没事了？你打人不就是心虚吗？谁心虚？你，你无耻！你海沙站下车是吧？等着。李毅大致了解了，是眼前这个光头混混，上车时想对唐姨耍流氓。然而却没占到便宜，这是找帮手来报仇了。想到眼前这个女孩，还好心劝自己不要把十三香卖出去。李英帮他，怎么，你这是在威胁我朋友吗？小兄弟，这么指人可不礼貌。你换哪的？想打人呢、啊？我求你了，来。到了沙海站，在车站治安室了解了事情经由，确实是这几个混混闹事在先，而且皆有过往劣迹。李一跟唐一很快被放了出来。闹了这一出，火车早开走了。只能改签下一班火车。李一决定好人做到底，将唐一送到家再回来。反正在候车室等也是等。为了去看离婚的老婆，李一坐上了去南宁的火车。经过几天的奔波，终于来到了这个记忆中的地址。大婶，你知不知道白鹿家在哪里？啥？什么鹿？大婶，他名字叫白鹿。哦，你是说白鹿啊？就是白主任家的那个二闺女，对吧？对，就是那个白鹿。你知道他家是哪一家吗？大婶没急着回答，嘴里啧啧声，却不绝于耳。<笑>大婶。小伙子，你可来晚了呀！人家白鹿早嫁出去了，老远的一个大城市，听说那男人家光住的院子都比篮球场还大。早就嫁了，来晚了吗？白鹿那么快就另外成家了？是啊，数日子得有四五年了。以前都说呢，白主任家这么漂亮的小女儿，不知便宜了谁，不知不生就被拱走了。四五年，很远，这不就是说的我吗？发现事实并不是自己想象的后，李毅忍不住心中窃喜、哦。大婶，听说他半年前回来了，我来找他有点事。怎么可能？肯定没有。白露那孩子多心善，小时候他爸妈有事去外地，就会暂时放我家。这长大后啊，经常来看我。要是回娘家，他还能不来看我？那不可能。大婶说完，又开始数落李毅。小伙子，你这样，白露就算没嫁人，都轮不到你呀、啊。还听说半年前回来，那你现在才上门？李毅彻底熄火，两人聊的根本不在一个频道上。好在大婶聊得起劲，从大婶口中得知，白露的爸爸早年是棉纺厂的主任，几年前因为财务问题被人诬告停了职。在那期间，白露替同学去外地代课，那时认识了个当地男人，相处没多久便要结婚。虽然是大城市，男方家里也有钱，可离得太远，坐火车都要两三天。爸妈对此很不满意，可白露却死活要嫁，最后和家里闹掰。这不都好几年没见到白露了？得知白露跟他离婚后，大半年居然没有回过家。李毅不解的同时，更多的是担心。跟大婶打听了白露家的位置后，李毅鼓起勇气敲响白露家的房子，可是敲了半天一点动静没有。别敲了，白主任家有事，出远门了，要过几天才能回。李毅连忙跟着邻居打听，却和大婶说的一样，从几年前白露去外地代课结婚后，再没回来过。这大半年更是人影也没见。之后的几天。他就在招待所和棉纺厂职工宿舍间来回跑，然而白露爸妈一直没回来，除了去白露家，他还沿着棉纺厂宿舍去，往四周街道找，寄望白露到南宁没回家，也能在附近。李毅甚至跑去派出所问了问，所里只说人嫁去了长溪，报失踪什么的，得回长溪才行。转眼间，李毅出来九天了，不止白露没找到，就连白露的爸妈都没见到。这两天严重失眠的李毅，脑袋昏沉沉的，控制不住的眼皮打转，公交车突然一个急刹。玫瑰园到了，下车的赶快！白白，多天的焦虑加上重逢的喜悦，在这一瞬间汇集，堵得他喉咙喊不出声音。李毅迫不及待地向着白鹿奔去，却看到一个年轻人走到白鹿身边，低头说着什么。单看两人站在一起的距离，就知道关系不一般。突然，年轻男人拉住了白鹿的胳膊，一阵拉扯中，男人用力一甩，白鹿摔倒在了地上，一股气血滚滚放，要李毅的头脑空白。婚后的几年，他和白鹿有过无数次争吵。可从来没动过白露一根指头，这个男人竟然敢打白露！别打了，他是我弟弟。别跟我套近乎，这事没完。还有你，大个子，敢动手打小爷？你在南宁打听打听，还没人敢跟白小爷叫板的。你给我等着！李想说什么，男人却立刻就
。今天好不容易找到白鹿，却不小心胖揍了一顿小舅子，这算什么事？不过那又怎么样？感动白露，谁也不行。大宝和妞妞呢？没带他们来，一路车上太挤，在外面吃不好住不好的，我送老宅让爹娘看着了。闻言，白露眼中有些失望。走吧，走去哪？白露往他外套指了指，去我那里，我帮你补补。听完白露的解释，他才知道，原来半年前白露离开毛堂，就立刻坐车来了南宁。因结婚的事和家里闹得不愉快，如今已离婚收场，更觉得无颜面对父母，于是就在离家较远的地方找工作待着。一次上班途中，他意外遇到弟弟白凯，得知因离婚不敢回家，又不想让爸妈知道，弟弟便以此作为把柄，经常问他要钱花。回到住处，他要李姨在客厅等着。我这里没有这个颜色的线，得去别人家借。白露回来将外套递给李姨，缝好了，你借别人衣服，别这么粗心。还好只是占线，应该看不出。等等，借别人衣服？李姨刚要解释，白露却掏出一张崭新的五十元大钞。李李姨，这是我能借到最多了的。等下小云回来，我再跟他借二百。干嘛？别不好意思，你能跑来一趟，说明家里没办法了。但是这已经是我最大能力了。我最近的工资，白露话音一转说道：“记得你答应过我的话，一定要好好照顾大宝和妞妞的。希望你真的能做到。”我来南宁只是来看一下你，真的不是问你要钱。这时，一个女人走了进来，应该就是白露口中的小云。哎呦，看来我回来的不是时候啊！我先出去。小云，你等等，我有事跟你说，你先出去一下。好，等你一出去后，<笑>陈小云一脸坏笑：“我的白大美女，你也有冰山融化的一天啊！我知道，同事嘛。”挺帅的，哎呀，不是你想的那样。小云，你能不能借我两百块钱？两百块钱，你要这么多钱干嘛？出什么事了？没，没出事。你要有的话就先借给我，算我求你了。求我？陈小云一惊，以白露的性格，如果没发生什么大事的话，肯定不会这么说。白露，我们两个的关系，你用钱我肯定会借给你，可你总得告诉我借钱干什么用吧？我，我，你要钱不会是给那个男人的吧？白露点点头，不行，你们才认识多久啊？他就跟你要钱，这样的男人你最好不要跟他交往。不是你想的那样，他是我前夫，这么远跑过来，肯定是家里没办法了。我是不想两个孩子受苦。原来就是你，没良心，狼心狗肺的东西，忘恩负义，看我今天打不死你。小云，你住手！住什么手？这种男人你还护着？没换成菜刀，已经算轻的了。陈小云，你让我说多少次，和他真没关系。陈小云还想争辩，却见白露摇摇晃晃。他赶紧过去扶住白露，你不要吓我，你醒醒！李毅见状，抱起白露，快带露去医院。午夜时分，住院部的四楼，脑子里回荡着医生说的话：恶性肿瘤，压迫在心脏附近，会经常出现胸骨后、心前区疼痛，并放射到颈部、肩膀，甚至腹部，不能有剧烈运动。原来他坚持跟我离婚，就是。老婆身患重病，却为了不拖累他，选择离婚。重生归来，得知真相的他，给了自己一百个大鼻洞。啊啊！有蚊子，你们大城市蚊子也挺多呀。这人病得不轻吧？白露怎么样了？刚抽完几管血，医生给打了针，已经睡着了。等会还有别的检查，说他现在能睡着，尽量多睡会。嗯，给你，洗干净了，灌了热水。李一将手里刚去外面小卖部买的热水瓶和水杯递过去。费这个钱干嘛？家里就有，拿过来用不就好了？这边卖的挺贵吧？陈小云脸色缓和，来到医院，发现这男人并不知情。好像白露当初就是为隐瞒病情才离婚跑回的南宁。你叫李毅是吧？刚刚去交了多少钱？等明天回去我拿给你。白露是我妻子，我来交钱不是应该的吗？算你还有点良心。听说这里是高干病房，很贵吧？要么我们还是搬去前面普通的。没多贵，白露喜欢清静，住这里对她病情也好些。不对吧？白露说你家是农村的，条件不太好，别死撑，这不是面子的事。现在光是检查。后面还需要很多钱呢，实在不行，我偷偷去告诉白叔叔，大不了让白露骂一顿。李毅惬意的摇头，没死撑，我最近跟人做生意，挣了点，不用担心钱的事。白露呢？你把她藏在哪儿了？快要她出来，把钱给我。白露是你姐姐吧？她生病了，你知不知道？谁没生过病？少跟我胡扯。还有，咱们俩的账也要算算。啊、哦，你说怎么算？昨天小爷数了，你共打了小爷十八拳，外加四脚，就按三块钱一拳。要是不给，嘿嘿啊，会怎样？那就问问我这傻瓜大的拳头愿不愿意、啊？挺划算的，<笑>大哥，我错了，再不敢了，钱我也不要了。看在白露不看我姐姐面子上，放我吧。一共多少钱？啊？
不是直数数吗？怎么还要做数学题？嗯，两百二，这是三百块，不用找，余下的欠着，下次继续。还欠着下次继续？我有答应吗？强买强卖啊！少磨磨蹭蹭，跟我走。李毅和穿蓝色工作服的青年有一搭没一搭的聊，这人叫陈道贵，算白凯的死党。虽然数数不太灵光，但挺会来事的。忽然听身后房门打开，李毅望去，见白凯眼圈泛红的出来。白鹿，让你进去。好，凯哥，心里的下手也特狠了。他和白鹿到底什么关系？什么白鹿？没大没小的。以后喊姐。等等，你说他姓李，叫什么？他说他叫李毅。白凯红了三丈，差点跳起来。什么？李毅？好呀，原来就是他欺负的我姐，就是这个玩意。凯哥，别冲动，冲动是魔鬼，再叫几个也打不过那姓李的呀。不怕。白凯冷笑的哼哼，这下浑身也不疼了。那混蛋就是我二姐夫。啊呸，钱姐夫，你等着，看着就行。这下咱仗着理，不把他揍得满地找狗咬，我特马就姓黑。弟弟替姐姐出头，天经地义，他就不信李一敢还手。姓李的，你给我出来。咱俩到楼道里好好聊聊。几分钟后，当李毅重新回到病房，小凯喊你出去干嘛了？是不是找你麻烦的？没干嘛，就是他想挣点钱。别怪我带你弟弟过来，这么大的事，后面动手术是要家属签字的。万一我身份不管用，还有你弟弟。从小，小凯就不爱喊我和大姐，都是直呼名字。我爸妈吵了很多次都不管用，又舍不得打，后面就这样了。向解释什么的，低声几句。白露抬起头，小云刚才说。昨晚光是检查住院就要两百多，嗯，说临时请的专家组会诊，所以费用要高一些。不是说这个，我是问你哪里来的那么多钱交？昨天没时间，本来打算今天告诉你的，我在家做了个小买卖，挣了不少钱。我不要你帮我交钱，快去退了。还有这病房，小云说一天就要十几块，哪是我们这种人能住得起的？你听我说，医生说你这病不能再拖了，现在尽早做完检查，情况好的话，尽快排期做手术。是可以康复的，李毅，你疯了吗？你知道做这个手术要花多少钱吗？还有之后的定期检查服药。白露，我多少知道点，医生和我说了，光前面这些检查，到排期第一次手术就可能会要五千多，因为肿瘤位置和血供的复杂性，后面可能还需要两三次。你知道了还发疯？一想到那些治疗费，白露就绝望的呼吸不过来。回到南宁，除了离婚的事不敢和家里说，也是怕被爸妈知道，给他治病把家里掏空。如果不是昨天遇到李，他打算就这么过下去的，根本不会来住什么院。到病情恶化，实在撑不住的那天，他就会悄悄走远，连陈小云都瞒着。李毅将行李包里面一个信封取出，递给白露。白露接过信封，里面竟是一摞厚厚的五十元大钞。见白露神情复杂，李毅解释道：“你放心，这些钱都是我做生意挣的，不是捞偏门。”白露握着信封放到李毅面前：“你收回去吧，我知道你挣了很多钱，但你不清楚我的病，那是个无底洞，再多也不够的。”我知道这些不够，但是白露，你相信我，就算要再多钱，我都能挣到。除了远在千里外的长西门店，李毅有信心，在这机遇更多的南宁，一定能挣来白露的医药费。李毅，你听我说，别那么傻，就算挣够，我也不一定能治得好。你不要有什么负担，我这个病真的和你没有一点关系。拿着这些钱，把大宝和妞妞照顾好，我就安心了。而且，你还能重新找个人，给孩子一个完整的家庭，也行吧。那就这样吧，回去我就给大宝和妞妞找个后妈。以前在家听过，说有个后妈看不惯原先妻子的小孩，就故意让小孩吃不饱、穿不暖，烦了拎出来打一顿。平时家里扫地、洗碗、做饭，他敢。哼，你诚心的。所以你也不想大宝和妞妞有个后妈吧？李毅，我们现在呢，主要是把你的病治好，至于别的事，我们以后再说。弟弟为了要钱，竟当街抢姐姐。他看到后立马揍了弟弟一顿。后来才知道这是误会。原来弟弟身怀梦想，从广柔进时髦衣服回来卖，结果每天连吃饭钱都挣不到，每天被逼债无路可走的弟弟，这才一时晕头抢姐姐的包。他为了解决误会，正想来找弟弟，就看到一个假小子将弟弟踹倒在地。红哥，下个月我一定加倍还，加倍还。小凯，你把我当傻子啊？这时就说下月还清，你算算几个月了？这些天你保证的，哪个做到了？是你自己说的，这次一定能还清的吧？我要是不来。你是不是就装作忘了？兄弟们，帮他回忆回忆自己说过的话。有话好好说，动什么手？哟、呃，这年头还真有见义勇为的。你谁啊？我是他姐夫。有什么事？看不出，身材如此娇小的一个女人，竟有这么大的力量。今天卖你个面子，不还钱，我下次还会来的。啊
，这就完了。小凯，如果你还不上，认真考虑我的建议哦。凯哥，要我说，你就从了吧。红哥除了凶一点，还打人一点，也没什么不好。关键是娶了她，你钱都不用还了。傻，先前以为是纯粹的高利贷逼债，没想还有这层在里面。呸呸呸！让我娶那男人婆，我情愿去卖。你来找我干什么？不会是我姐有事吧？你姐没事，别瞎担心。我来找你是问你想不想自己赚钱把账还了？什么？你说的是真的？走，带我去看看你们进的什么衣服。同去一个地方倒卖，别人都在挣钱，怎么到你这进几千块的货？那么久竟然只卖出个零头。几人没多久就来到了宿舍区，打开一个瞅瞅。陈道贵立马打开了一个，李毅上前看了看，全是时下最流行的款式，做工精良，布料也很优质，不是外面地摊上的那些洋破烂能媲美的。看，就这些，好不容易找的上家。说是九龙那边运来的，摆在街上，却硬是没人买。真不愧是卖什么都亏得住，这种高级货又有竞价成本摆那儿，拿去练地摊，能卖出去才怪。你连消费群体都没搞明白，啥？啥是消费群体？接下来溜冰场你们不用去了，我跟你交代的事，你去办好。此时另一边的乡村晒场上，乌压压围着一群孩子，大的十多岁，小些的五六岁，全都全神贯注望向中间的大宝。大强子拿着乱冒闪电的斧头，一下跳到比山还高的大石头上，往前一看，可不巧了吗？紫色妖怪灭霸正在地里刨粮食。大宝，你上次不是说灭霸是好的吗？好的就不能变坏了？你没听吗？灭霸浑身都是紫色的，你看电影里中毒都是脸发紫，灭霸这得多毒才能一身都是？别打岔，爱听听，不听滚蛋，别人还要听呢。就是。不听就走，好，我听完今天，明天打死不来了。爸爸讲这些故事时，光头和灭霸总是一会好一会坏的，还说好坏哪分得了那么清楚，我怎么懂啊？等爸爸回来，我一定要问清楚。此时，刘健笑呵呵的走了过来，将大宝一把举起。大宝，这是在干什么呀？我在讲故事呢。大伯，爸爸要什么时候回家呀？呃，你们爸爸呀、啊，就快回来了，你们先去玩吧。刘健说着，就将大宝放在了地上。此时，秦广山从县城回来，带来了一封由朱彪转交的电报：“小易让你去店里带上最近店里所有的货款去南宁。李毅在南宁不会出什么事吧？不会吧？可能是电报里不方便说。不管怎么样，你就去吧。家里这些由我看着。对了，路上小心，放心。”李毅在医院办公室里听着医生的建议：“你妻子的病现在情况很复杂，要是早点动手术的话，康复几率会非常高。那现在呢？”现在拖了大半年，一直吃那种倾向维持生命的药，所以情况不乐观。但你放心，也没差。你们先回家吃三个疗程的进口特效药，如果病情控制的好，就可以立刻排期手术。李毅这才放下了心，去前楼缴费办了出院手续。这些进口特效药居然这么贵，不过再贵也得把我老婆治好。随后，李毅就喊了个出租车，将白露送回了家。姐，你看这是什么？白露这才发现，那居然是17寸的长虹电视机。这么贵，哪来的？姐夫说你以后最好待在屋里静养，怕你无聊。我还是从一个好哥们那换的电视票，又陪我去认识的店，专门给留一台最好的。电视机出厂后不都一样，有最好一台这个说法吗？更重要的是，这时候没必要浪费这个钱吧？放心吧，要不了多少钱，以后你在家无聊，打开就能看。想到这，李毅就有些失落。白露得在南宁静养，但我家里还有点孩子，不能在南宁久待，怎么感觉要跟他分开？这么难受呢？医生说你在家得静养，就坐这看会电视。我先去店里看看。小凯说你在南湖街开了个卖衣服的店，就要开业了。嗯，快的话过几天就可以了。你最近老在医院闷着，要不要一起去看看我们的店？出去散下心也好。什么叫我们的店？好。于是李毅领着白露来到了服装店，只见上面写着“一路之家”，后面还有略小的后缀“女人的衣柜”。那这是什么？店名啊，蛮好听的，我最怕起这些。反正改什么就是什么。对了，也是我们衣服的品牌名。一哥，这么早就来了？哎呦，嫂子也来了，快快进！等白露走进来，他这才发现里面居然有近200平米大小，而且灯光也非常的好看大气。怎么样？有没有觉得进了我们的店，不买件衣服回去就白逛南湖街了？不需要租那么大的吧？你看，就这些衣服，再小两倍都摆得下。还有这么多的灯，一直全开着，一天得费多少电？姐。这你就不懂了。姐夫说了，一路之家的叫什么来着？瞧我这猪脑子，对，是定位，定位不同。我们可不是卖地摊货，店子不搞高档鞋，怎么能让人心甘情愿掏钱？那你打算怎么做？
，等客源稳定，小凯只要定期跑广饶，买一些衣服回来做样品即可。等我们工人上手，就可以大量制作。对了，陈女侠在棉纺厂做什么工作？上个月刚升小组长，挺受厂里看重的。你不会是想让小云来帮你吧？不可能，他不会答应的。在八零年代，无钱可用的他只能倒卖潮流的服饰，缺人手，他就打起了妻子闺蜜的主。陆毅之家缺一个副店长，你不妨考虑一下。开什么玩笑！我每个月的工资差不多有九十块，在南宁绝对属于高收入人群了。倒是我爸，原来陈小云的爸爸得了慢性病，每个月药费是很大一笔固定开支，所以陈小云不可能放弃他如今真是不已的工作。李毅自然知道这事，所以他主动说道：“你要是同意，待遇暂时和小凯一样，等试用期过了，工资会提高两成。”一听这话，陈小云就不乐意了，和白凯那个二世祖相提并论，简直在侮辱我陈小云的能力，挺牛掰啊！还敢提试用期？我陈小云用得着试用期吗？臭小子，给我滚过来！躲在一边的白凯连忙屁颠屁颠恶跑过来。哟，小云姐，这么快就到了？你打个电话喊我来，就不能说清楚是什么事吗？害我假都没请。对了，你在这做事拿多少钱一个月？两百啊，试用期过了加一成，就两百二。姐夫说了，只要店里生意好，月底还另外发奖金。就两百啊？啥？两百？陈小云眼睛瞪得溜圆，没想到李毅居然还点了点头。我只要来当副店长，就能拿两百。等所谓试用期一过，我就是两百四，月底还有奖金，想来不至于发几块钱，那岂不是我现在棉纺厂工资的三倍？想到这，陈小云勉勉强强，还是答应了李毅的邀请。白露连忙将他拉到了一边：“你还真答应了呀？不答应不行啊，他给的实在太多了。不过我先留个心眼，棉纺厂那边，我想办法请一个月假。”后面要是电子做不下去，我还能回去。那你离开棉纺厂，怎么和家里交代？棉纺厂不是根吗？没听过吗？树挪死人挪活，人就得多动动根，才能有更好发展。等把每月工资钱甩家里，老两口不整天偷着乐。几人谈完一些聘请细节，才风风火火的回到了白鹿家。此时就见到赶了两三天车的刘健。可以啊，大健哥，这么快就来了。刘健没有回话。只是默默地从自己最里面衣服的兜里掏出了八千块钱，居然有这么多！本以为你拿来四五千就够用了。你的店面结余货款是只有四千五，但他们听你在外地急需用钱，纷纷凑了八千块，都让我带来了。白露和陈小云惊讶极了，以后谁再敢说李毅是穷乡僻壤的农村人，我能用鸡毛掸子给抽飞。等几人吃过饭后，走到天台散心的李毅，突然听到了身后的脚步声，原来是白露。你怎么上来了？这里冷。别动着，我我还好啦。对了，大剑哥说你是两个月前突然有一天就变了，是发生了什么事吗？李毅望向白露瞪静的眼睛，顿了几秒，才将前世那些事娓娓道来。不过是以一场梦的名。等李毅说完，白露双手微颤，感伤不已的沉默着。很难相信吧？我自己有时都不相信。李毅，要是大宝和妞妞真的都说了是梦，那么认真干嘛？所以啊，我才害怕了，才悔改了。现在啊，只要一想到大宝和妞妞。一想到你就浑身的干劲，就想把世界上最好的都给你们。听着这些，白露脸颊发烫，嗔声道：“李毅，你知不知道？还有一点，你也变了。哪里？你变得越来越油嘴滑舌了。我也这么觉得。从来南宁见到你，就觉得有越来越多话想和你说。”白露看着某人炙热的目光，不由得心跳加速起来。于是他鼓起勇气道：“李毅，我们，我们……白露，我不是要逼你，只是希望你能再给我一个机会。”神。什么机会？李毅老脸一热，一鼓作气地说道：“给我把你追的机会。”此后几天，李毅都在忙着开店的事，还不忘用上刚来的刘健。终于差不多准备好了店里的所有事情。有这群人打广告，肯定事半功倍。再打句广告，女人的衣柜，一年逛一次路易之家就够了。想到这里，李毅就满意的笑了起来。他身后突然传来一声响亮的讥讽：“怎么样，又白又嫩的，好看吧？”“好看。”李毅感觉不对劲，连忙回头。就见是陈女侠和白露<咳>。你怎么来了？那个，我说好看，其实不是说那些女生的腿好看啊、呃，不是，我是真没看。白露愕然几秒，终于忍不住的笑了起来。<笑>哦，我知道了。几人又一顿忙碌，直到下午才结束。此时打完电话的白凯急匆匆赶来，告诉白露一个不亚于晴天霹雳的消息。不好了，姐，你回来的事被爸妈发现了。怎么回事？你说的。我我这不是没把住口风吗？但你放心，我没把你离婚和生大病的事供出来。对了，爸妈让你带一颗回家一趟。听到这事的李毅赶紧走过来安抚白露。好了，既然被发现，再急也没用。左右离婚和生病的事保密着，我们只要口风紧，去一趟也没关系。李毅，怎么办啊？我现在好紧张。不，白露话还没说完。
，就看到身边的李毅居然比自己还紧张，他的心一下就静了下来。干嘛呀、啊、你？我爸妈人都很好，人很好，那年结婚都不来，当初就极力反对我们，现在对我这个女婿估摸也是不待见。但李毅没准备说出来，他深呼吸了一口气，竟露出了赴汤蹈火般的壮烈神情。好，走吧。两人刚走了几步，有位大婶就难以置信的挥着手，白露脸上一喜，也快步走了过去。无婶，真是你呀，白露，好。好好孩子，这几年怎么都不回来看看？再不回来，我这把老骨头一折，可就再看不到你了。哪有，吴婶，你身体那么好，肯定会长命百岁。吴婶乐呵呵的拉住白露，夸了好一阵，才发现了跟在后头的李、啊。小伙子，怎么是你？吴婶，是你啊？怎么，你们居然认识？怎么不认识？上个月天天往这跑，我说你不在，结果这小伙子拗的，每天就来这守着。好像谁能给你藏起来似的，就差被大家抱保卫科给逮走了。<笑>你上个月很早就来南宁了，那时以为你回家了，也是听着吴婶说起，才知道你没回。你家里人又一直不在，就有一点担心。哦，如果那天没有在玫瑰园遇到你，又一直找不到我，打算怎么办？还能怎么办？回家呗，然后老实的给大宝和妞妞找个漂亮的年轻的好。<笑>活该，叫你胡说八道。两人这么闹了一下。原本的紧张也消失了大半，李毅这才鼓足勇气进了白露的家门。大姐，还知道回来呀？妈，白露来了。只听一阵急促的脚步声传来，一个五十多岁的短发女人立马跑过来抱住了白。你这孩子怎么那么狠心？怎么那么狠心啊？妈，你别哭了，你这么哭，让二姐。白凯及时的停住了话语，他差点就把二姐身体情况给说漏了嘴。二姐回来了，是好事。哭什么？再说二姐夫还在后面的。此时李毅才上前。不卑不亢的喊道：“妈！”此时白爸爸也听到声音走了过来：“既然来了，就进来吧，小李。你既然来了，那我就和你说个实话。其实白露要和你结婚，我们都反对的。但是白露能带你上门，那以后我们也会拿你当自家人看待。希望你对之前的事不要有什么介怀。”李一还没说什么，白露就冲了过来：“爸，我既然和李一结婚，你们赞不赞同？我们都不会在乎。”你你你，就是放今天。问我同不同意你当初结婚，我还是反对。当初去代课前，你在做什么？准备考大学啊？要不是结这个婚，你现在早大学毕业了。白露，你应该有更好的生活，更好的前途。迎着白爸爸的怒视，白露抬头冷声道：“我不需要。”此时，大姐白梅也从厨房走了出来，不敢置信的说道：“看不出啊，白露离开才几年，腰杆子硬了呀，整个白眼狼。爸妈还不是为你好，你看看。”我们厂里的谁家是嫁给一个农村人的？农村人怎么了？你高贵到哪里去？爸妈不也是从农村来的南宁？李毅来这里是看爸妈的，你少给我甩什么脸色！想看白眼狼回你自己家照镜子去？白露，你好心当做驴肝肺，那你拿好心出来我看看。好了吗？白露一气之下也不想理他们，就带着李毅来到了自己的房间里。你没事吧？刚刚我差点被你吓到了，从没见你这样过。这一刻，李毅觉得白露非常迷人。这是他以前所没见过的白露，白露却有些害羞。当然了，在我家，我当然要护着你，不让你受气。李毅正愣了片刻，心里就涌起了无比的甜。此时，白露突然说道：“我爸那样说，你没生气吧？”“没事，能理解你爸爸。”换个角度，我也不希望女儿嫁去一个穷乡僻壤的小山村里。两人又聊了几句，就被白凯喊到了餐桌上。见众人吃的差不多了，白梅说道：“对了，爸，你那边收到报告了吧？三车间的大组长陈小云请假了。”说不定啊，以后是不来了。陈坨子的那个闺女，她前段时间还升了大组长，眼看要当领导了，怎么突然不做了？摊上高枝了呗，去给人卖衣服了。卖衣服，那陈坨子不得把他腿打断？还打断腿？老两口现在就差把姑娘供起来了。妈，人家是南湖街开的大店，请他去做店长的。厂里有人去逛街看了，说店大得很，跟个足球场那么大，没个万二八千都盘不下来。万二八千，盘个店面就这么多，那这店开起来还得了？没听南宁有哪个衣服店会下那么大本钱的？见白妈妈不信，白梅接着道：“妈，吃过午饭，有一对女大学生一路喊着什么‘一路之家’，从厂那边过去的，你知道吧？”听到这话，<笑>白梅的老公王建东感兴趣极了。你说那群女大学生啊，也经过我们单位那里了，在街上走了一圈，围的到处都是人。那穿的……话还没说完。他就看到白梅那冷飕飕的眼神，急忙补救道：“我是没看到，都听同事说的。”听到这话，李毅和白露连同白凯都不好接这话茬，只呆呆瞪着，两眼胡乱听着。妈
，那些女大学生就是小云那个衣服店请的，说要跑遍整个南宁，得好几天吧。光这些，一天就得花上千块。花这个冤枉钱，纯粹的哗众取宠。有时间搞这些乌七八糟的，不如多用心思在衣服店上。白凯不服气的开口道：“爸，人家那叫营销，懂不懂？就像广播和电视里的广告一样。”见铺垫的差不多了，白梅赶紧把自己的目的说了出来：“爸。”小云肯定是要走了，你看能不能找下宋叔叔，把我调过去？怎么可能？你要有能力，早在二厂当组长、当主任了，还用等小云腾位子？爸，你怎这么偏心？妈，你看白凯不愿去棉纺厂，白露进不去，就我自己在里面上班，爸还不上心？厂里职位调动，你以为你爸说了算？对了，那家衣服店叫什么来着？被拒绝的白梅很是生气。但他知道，若让妈妈吹个枕头风，或许还有戏。于是他想了想，就说道：“好像叫异路之家，对，就是叫异路之家。整整一中午，吵得整个厂都不消停。小云在厂里可拿九十块呢，人家衣服店开的再大，也是别人的，他去给人打工。像这种店，就是吃个青春饭，图什么？”白梅听到九十的工资就有些嫉妒，因为这陈小云进厂才几年功夫，而他进厂都十多年了，也没他一半的薪资。于是他酸溜溜的说道：“胡什么？他厂里那几个玩得好的朋友说，他现在都拿240块的工资了。”此话一出，几人都很震惊。白妈妈立刻否定道：“肯定是别人乱传的，卖什么衣服能给开200多工资？你打听打听，有谁拿200多工资的？”一直被打击的白凯忍不住站起来说：“打听什么？我现在就拿200多。”人家最不争气的儿子欠了一屁股债。偏偏还说自己工资高，亲姐姐直接站起来嘲讽他：“对你工资两百多，每月爸妈要拿一百五给你还账，加上你自己的，可不就是两百了吗？”你少狗眼看人低，小爷，我现在工资就是两百块。吵赢了的白梅继续爆料道：“妈，你别不信，我可听说了，那个陆毅之家的老板结过婚，看上小云了，没名没分的，可不就得多花点钱吗？”好朋友被说得如此不堪，而影视的那个男老板就坐在自己身边。这让白露无法忍受，于是直接呵斥道：“白梅，你少胡说八道！”白梅就等着这一刻，直接拍了拍桌子道：“我胡说八道，小云做得出，还怕别人说？不然好好的大组长不做去卖衣服，你听谁家店会给员工开那么高工资的？陆毅之家就会。你说那个结过婚的老板就是李毅，就他一个农村的，还陆毅之家的老板，笑死个人！<笑>笑到一半，他忽然就想起了陆毅之家的店名——白露，陆毅之家。”这一定是巧合。从小和我作对的二妹，从小到大都一直压着我。好不容易在婚事上压了她一头，现在这乡下穷小子怎么就成了那个大老板？不不不，白露怎么可能过得比我好？另一边的白爸爸和白妈妈也很是震惊，他们一直以为两人是没钱了才回南宁，却没想到他们整了个这么大的生意。行了，别好奇了，这店就是我二姐夫开的，我最近就给二姐夫忙着事。我是陆毅之家业务经理，工资比小云姐低，但肯定比你高，也就二百多一点。李毅其实没想这么早暴露身份，就在他不知道该说什么的时候，就收到了陈小云的电话。原来就在半小时前，兼职大学生当天的宣传结束，陈小云发现有三个是老家重北考来，于是就专门请他们吃晚饭。没想到其中两个女学生上完洗手间出来，就和一个长发男人撞在了一起。男人腕上的手表当即就摔出了裂纹。我这手表可是八百买的，你们必须赔我。我我没怎么多钱啊。没钱，那你们就跟我去后面那修表店看看，若能修好。这事可以不追究，在在哪里呀、啊？就在打完电话的陈小云见状，赶紧拉着两个女学生就跑进了包厢，并及时的关上了门，躲什么躲？给老子滚出来！小云姐，确实是我不对，不小心碰掉了人家手表，他不是说只要好好倒下钱就算了吗？小金，你们这些学生知道什么厉害？你没看那男人色眯眯的吗？你们别听这老姑娘吓唬，我们真不是坏人，我保证，只要表能修。再贵也不让你们赔。不过你们得跟我去一趟后面那家修表店，否则我就找去你们学校，让你们老师给好好评评这个理。两个女生听到这话，立马就吓得直哆嗦。要是这是真捅到学校，几个警告处分还好，可万一被开除，别听他扯淡，吓唬你们呢。那破表顶多就百来块钱，摔了去修也就十来块钱的事，就是想吓唬，偏你们倒没人地方占便宜。臭娘们，你胡说什么？长发男人见被陈小云拆穿，立刻黑下了脸。来人啊，给我撞开这门！只见他身边一个光头，一下就将包厢门给踹开了。他刚要进去抓人，就被李毅拦住，呼出一百秒，三人都倒在地上喊他：“兄弟，敢问哪个道上的？你管我
，反正你惹到了不该惹的人。李毅说完，陈红就拽里拽气的走了过来。你都收拾好了，喊我过来干什么？嗯，剩下的就交给你了，你在行。李毅说着，就带着陈小云和三个女学生离开了。农历的九月二十一日，六一之家终于在万众瞩目的情况哇，好多人呀，生意居然这么好。那当然，咱们店的宣传。那可是超级先进的，只要进店的前三百名就可以送终身 VIP 会员一张。这名额满了后，要累积消费满两百才会赠会员卡。就这一个点，就能吸引很多人了。只是和李毅想象的高档氛围不同，店里嘈杂的很，有很多衣服还没挂好，就被顾客给中途截胡了。好啦，卖出去就好，你要求还挺多。就这么过了一天，李毅和白露一张张的开始算账，居然足足有六千多块，即便扣除掉杂七杂八的成，纯利润也达到了两千出头。我的天，一天挣两千，那一个月岂不是能挣六万？那一年，此时的李毅也很兴奋。只是他想的是，以后白露的医药费终于有着落了。此后的一星期，营业额基本持平，甚至冲到了七八千。只是苦了远在乡下的两个孩子，只能由父母带着。于是两人只能多拍些照片，买些礼物让好友刘健带回家。两人将刘健送走后，他就送妻子来到了医院检查病情。与此同时，另一边的妇产科病房外也坐着一对夫妻。正是白梅和王建东，怎么样？医生怎么说？不就那些反反复复的，什么你没问题，我也没问题。你说那谁的问题？为什么这么多年就怀不上？我看这些医生都该下岗去改造。听到这话，医生护士纷纷看了过来。王建东尴尬的拉着妻子就走。行了，这孩子吧，算命的说了，得看机缘，缘没到，急也没用。说着就来气，扯去吧，再信那些神神叨叨的，信不信我让你跟算命的生孩子去？白梅生气的走了两步，又停了下来。我看他就是故意的。谁故意的？还有谁？就白露，不就两个孩子吗？有什么了不起的？还巴巴的拿那么多照片到家里，爸妈就差晚上搂这些照片睡了。瞧你说的，爸妈这不是看家里没小孩吗？对呀、啊，他白露就是故意的。看我们这么多年没孩子，故意带照片来找事。我看呢，等爸妈百年一归老，这个家就姓李了。哪有这么严重？你知道个屁！爸妈手里攒着大把钱呢，我估摸他们是给孙子孙女的。你说说，到最后是便宜谁家孩子？白梅见王建东说不出来话，就猛地将他拉着往前走。这下知道急了吧？走，快点回家去。不是，现在啊。是啊，我刚才问医生，正好今天最容易中，你多努力几次。今天可是周末，你爸妈都还在家呢。当兴趣爱好变成一项任务，在什么事？也会变得枯燥无味，甚至让人产生抵触。可白梅不觉得，在家又怎么了？我们动静轻点，小声点就是了。哼，看来是躲不掉了。等等，你去检查时，我看到陈道贵了，扶着的好像是李毅，是不是哪里不舒服？我们要不要去看一下？看他，他有那么大面子吗？以为有两个臭钱就了不起了？还不是乡下人一个。就在两人要出医院时，白梅忽然就看到了白露的身影。你在这里等着。我去下那边。王建东想着等会儿的任务，本就烦躁，这会儿更是不想管白梅想去哪。只是他等了很久，白梅才磨磨蹭蹭的回来。弄啥去了你？还想不想要孩子了？没想到白梅并不生气，还很是得意的冷笑了一声。今天不要了，走，我们快点回家找我爸我妈。不，先去找白凯。我就说几年不回来，怎么这一下子突然就来南宁呢？而此时的李毅特别惊喜。因为医生说白露的病情已经控制住，下个月一号就可以动手术摘除肿瘤。太好了，你马上就可以恢复健康了。白露也忍不住的高兴。就在两人喜出望外的回到家时，就见白爸爸和白妈妈正沉着脸坐客厅沙发里。看，是不是我说的？两人都没注意起，白露房间里只有白露的东西。此时沉着脸的白妈妈立马站了起来。是不是大姐说的那样？你和李毅早离婚了？白露愣了，下意识的点了点头。怪不得，怪不得。我就说你们两口子回来，怎么单单将孩子撇家里？原来是早离婚了。白爸爸低哼了声，随即问道：“白梅说李毅得了恶性肿瘤，这事是不是真的？”听到这话，李毅不由和白露相视一眼。怎么白爸爸会误以为生病的是我？李毅望着白露脸上的紧张和预测，直接开口承认道：“爸，是真的。”白梅闻言立刻冷哼了一声：“喊什么爸？你和白露都离婚了，叫那妖亲。”想干嘛？原来白梅跟着白露进医院后，就发现李毅在拿恶性肿瘤相关的检查报告。在之后，他又揪出白凯，连哄带骗，才得知真有其事。白爸爸此时复杂的看了眼李，那么大的事，你们以为瞒是能瞒得了的吗？什么瞒？我看他就是不想瞒。爸，白露离婚，来南宁大半年了，李毅才跑过来，两人又演戏的跑家里，为什么？王建东听得脸色一变，连忙拉住白梅的袖子，他却一把甩开。
，你干什么？我看了，李毅是知道这病得花钱，那家服装店还指不定是谁的呢，不然家里真有钱，偏偏跑来南宁治。白梅，你闭嘴！爸妈，实话和你们说，生病的是我，是怕你们担心，李毅才那样说的。什么？听到这话的白妈妈全身颤抖，撑不住的倒向了沙发。怎么可能？白露，你怎么可能会生那种病？妈，你哭什么？我现在不是好好的，最近一直在治呢。医生说了，可以治好的。对对，可以治好，可以治好。我的孩呀、啊，你怎么这么命苦？白爸爸眼圈也红红，后悔没对白露再好一点。白梅见原本的心事问罪，瞬间变成了嘘寒问暖的场面，心中更是怒火中烧。原本以为白露是和李毅串通，想来家里骗医药费的，倒没想竟然是白露得的，怎么办呢？白梅眼睛一亮，她伸手指向李毅，骂道：“你这白眼狼！白露当初那么和家里闹，还是大城市的。”死活要嫁给你，你倒好，看白露生病就立马离婚给赶了回来，你还有没有良心？白爸爸、白妈妈闻声立马醒过神来。是了，白露这病是大半年前发现的，之后就离婚来了南宁。这李毅如此作为，还算是人吗？白梅，你好了你，你我是自己胃不拖累俩孩子，故意离的婚。而后李毅挣了钱，又发现我生了病，专门带我去医院治疗。很快，白露将李毅过来的事全都说了出来，可白梅只顾着摇着头，急喊道。不可能，他真有钱，还用拖到现在？今天在医院被我撞见，说不定就是两人故意的，然后骗你们。怒不可遏的白爸爸直接打了白梅一巴掌。你你打我，从小到大你们都没打过我的，你宁愿相信外人？也不。听到这话的白爸爸又甩去一耳光。你还知不知道白露是你妹妹呀、啊？你亲妹妹，知道她生病，你看看你都惦记着什么？好，好，你就只知道白露白露，总有一天你们会后悔的。白梅说完，就直接夺门往外跑。王建东对着李毅歉意的点了下头，便匆忙追了出去。他在80年代开服装店赚得盆满钵满，没想到客人竟找上门来，说他卖的是被水浸坏的烂衣服，要求他赔五倍的巨款。什么五倍？虽说店里是该赔，可开口就要五倍，也太贪了吧？那这衣服他只花了一百多，岂不是要赚回五六百？可我们主动提出赔十倍，陈女侠准备的全是十块一张的。还让小凯到街上借了照相机，那顾客听可以赔那么多钱，很配合的拍照。白露愣了半天，才脱口而出：“你们这是在砸冰箱？”“可以啊，这都被你看出来了。”“等会儿我让白凯拿钱去报社，以这照片写几篇报道，定能引起不小轰动。”“相对事件带来的影响和口碑，十倍赔偿的千多块钱不值一提。”“你是怎么想到的？你这大半年来改变也太大了吧？我怎么不知道你还有这方面的天赋？”李毅闻言立马错开了视线。打个了哈哈道：“看你那么绝情的离婚走了，我浪子回头不行啊！你信不信我打你啊？”两人吵吵闹闹的，终于驱散了些即将要做的手术的恐惧。白露，你放心，医生说了，前期治疗的效果很理想，手术不会有问题的。其实我昨晚听到医生和你说的了，会有一定几率失败的。万一我真的……你敢？万一真出了事，我回去就给大宝和妞妞找个后妈，要挑个漂亮的、年轻的。白露闻言，第一次没有出声反驳，也没有因此生气。白露，你不能有事，也不会有事。大宝和妞妞，还有我，不能没有你。不是还想做建筑设计师吗？你你怎么知道？是在你家时看到的。你你居然发现了，是不是在私下笑话过我很多次了？没有，真的很适合你。我答应你，只要以后你设计的出，我就能把图纸变成高楼大厦，让南宁，不，让国内所有城市都有你设计的建筑。只要你这次相信我。相信你自己。白露虽然知道他在夸大其词，但心里也很是感动。就在这暧昧的气氛中，两人靠得越来越近之时，白妈妈突然一把将门给推开了。白露立马回过神来，推开了李毅。妈，我们不是好了，妈是过来人，什么不知道？李毅看看斜对面的窗户，甚至想从那里逃出去。可惜这是三楼，太高了。小李，我也得说说你，年轻人血气方刚，也要看时候。白露马上就要动手术。是能乱来的吗？就不能忍忍？白露听到这话，恨不能找出个地缝钻进去。至于李毅，他甚至觉得自己不能再忍了。三楼也太矮了，我今天哪叫李毅啊？应该叫李禽兽。见两人实在尴尬，白妈妈连忙转移话题，将信封掏了出来，给这里面一共是三千。爸妈这几年工资都给你那不成器的弟弟还账了，唯独这笔钱不敢动。你生病，妈也知道你们不缺钱，可是这是我们的心意，希望你能收下。白露低头望着这个厚厚的信封，好一会，才抬起脸笑道：“谢谢妈，钱我收下了。你能收下，爸妈真的很开心。好了，我去楼下等你吧。”
，明明昨天请了假，厂里还那么多事，也该过来了。白妈妈说着就要走，李一刚觉得自己活了过来，可白妈妈居然又走向了李。不准再乱来了，下午手术，等好了，随便你们折腾。医生，怎么怎么样了？放心，手术算很成功。什么叫算？后面的看恢复情况，很可能还要再来一次手术，不过是为了加快病人的康复，没什么凶险。否则一直靠吃药，对身体有影响，也容易产生后遗症。那就好，那就好。你们也得做好心理准备，治疗费会多加一倍。没事，辛苦医生了。半天后，白露在病房里醒来，得知手术成功的他，默然流着泪珠。李毅，谢谢你，我从来没有想过有一天我还能健康的继续活下去。好了，接下来你只需要好好休息，其他的交给我。此后，李毅就病房和陆毅之家两端跑。你怎么想到的？本来白凯去广柔进货回来卖就已经很便宜了，你居然能想办法让人仿制衣服来卖。我本来还觉得这个做工这么时差，卖不出去，结果今天直接卖了二三十件。哈哈，这只是开始，我们还得继续投入广告，每隔一周就登个本地报纸全版面。原本陈小云是极力反对这些事的，但自从上次顾客索赔五倍，李毅反而赔十倍后，他眼睁睁地看着店里顾客多了起来，不由得心服口服起来。好，都按你说的做，看这钱跟打水漂一样往外飘啊！偏偏你说的还有道理。今天怎么样？有没有难受？我今天好多了。对了，小凯说你准备的惊喜是怎么回事？啊，这个小凯。李毅一愣，暗叹这白凯是个大嘴巴。白露见李毅这模样，不由得继续问道：“真有啊？”白凯没有说，其实白凯什么都没有说，只是他这几天总是欲言又止的意被白露发现了，他这才故意问了下，没想到还真敲诈出来了事情。李一这一看，还有什么不懂的，当即就将录取通知书拿了出来。诺，你的。当白露看到这中宁大学录取通知书时，竟久久没有回过神来。看，是你想学的建筑设计这专业，没错吧？真真的，我没做梦吧？李一被白露这懵懂给逗笑了，他情不自禁往那俏脸上捏了捏，疼不疼？醒了没有？疼，是真的。你怎么做到的？一周前，中宁大学要建新图书馆，虽说政府批了大部分资金，但还是不够。我主动以陆毅之家的名义，向中宁大学捐了六万，都捐那么多了，带个小小的私人要求，也就不过分了，对吧？六万，陆毅之家挣了这么多，现在当然拿不出来。图书馆要建两年，我们每个月给他们两千五就行。听完这话，白露还是觉得手里的通知书烫手。你疯了？六万块买个通知书？就算读完大学，有人也一辈子挣不回这六万块。我不要。你听我说，这是算附带的。图书馆落成后，大学那边答应可以冠陆毅之家的名字，就建在正门南大街，等于是替我们做永久广告，花的超值啊！白露虽然嘴里说着不要，其实心底有一丝丝暖意不住往外蔓延。是不是发生什么事了？你答应我的，说以后什么都不瞒我。大宝发高烧了，不过你放心，大哥已经连夜骑车带他去了镇上，已经退烧了。难道是我这病？放心，我问了医生，这并不会有遗传。而且上次大宝生病，在医院检查过，没什么，就小孩子简单的着凉引起的。李毅，要不你快点回去吧，现在只有你在孩子身边，我才能放心。这么想赶我走啊？等你出院了，我就回去。再说这边店铺和工厂也还要我忙几天。此时，一个护士拿着记录本进来，给白露量了体温，做了检查。同志，你爱人背上都是汗，你给他仔细擦擦。这几天千万不能受凉，也要小心捂着起疹子啊！直到护士带上房门出去，两人都愣了起来。白露有点脸红的说道：“不然等我妈明天来再……那怎么行？护士都说了，还是医嘱更重要。”等李毅给白露擦完汗，忽然觉得有些口舌干燥起来。难道我也病了？明明孩子都有俩了，心还跳得这么厉害。此时白露羞得很，但在此氛围下，两个人的脸忍不住再次靠近起来。突然，房门又砰的一声被迅速的打开了。怎么又被看到了？时间就这样过了一个月，白露的身体也一天天好了起来。此时的李毅也不能再拖下去，准备启程回乡去了。有没有冷？说了不让你来，非不听。没有啊，我一个人在房里挺无聊的，反正是坐出租车，又不累。李毅这才点了点头，将一大笔钱塞在了白露的口袋里。干啥啊？留这么多钱，我也用不到。你回去了，肯定用得上。你都带着吧。我这是关心你啊，总有用得着钱的地方。你还不体谅我，心好疼啊，我。好啦，我收着就是了，对吗？开这店，开那个店的，挣钱干嘛？就是留你和大宝妞妞用的呀。你总这样，难道拿去给别人花？哦，你可是说了几次呢？一心想找个年轻的、漂亮的，你想让谁替我花呀？
，什么找谁？再生个呗，不就有人替你花了？两人依依不舍地说着话，就见远处开始检票了。好了，我走了，我回去后你要好好照顾自己，懒得动手时就让小凯或者陈女侠直接从南湖街那边打份汤来，营养一定要跟上的。好，我知道了，大宝和妞妞，你放心，在家我会照顾好他们的，也会告诉他们，你在这读大学，暂时回不去，明年肯定带他们来看你。你现在是我们家大学生了。我也不算对孩子说谎，对不对？好，那你在家里也多注意身体，别太累了。好，我走了，有事给我发电报。嗯，没事也多发发。被离别情绪笼罩的白鹿嘿嘿嘿听到这话，不禁失笑出声。离也急匆匆的赶去坐车。白鹿看着他的背影，忽然感觉无比的寂寞。原来这两个多月，我已经习惯了有某人陪伴。就这样，离坐车缓缓到了宿阳站，却没急着回家。在前期，十三香该比陆毅之家更快推广出去。挣更多的钱，我得将研磨混合罐装这样的繁琐技能变成机器操作，增加产量才行。李一想着，就跑了十多家后，终于找到一家代工厂，正打算处理掉整套的机器。你真要这又旧又破的烂机器？我们刚换了全新机器，原本这些都要当废品，没想到这傻子居然愿意收。当然，这对我来说可是宝贝。李同志，你运气好，那你八千拉走吧。要知道我当初买这价格可贵了，居然想坑我。要不是我主动找上门，价格肯定能再砍掉些。想到这，离异假装面露为难。太贵了，今天我只是随便看看，这么重，光拉去长西都要好多钱。长西那鸟不拉屎的地方，全省最穷了，看来是真没钱啊。赵振强见李一真想要走，苦口婆心的解释：“你真的再也找不到更便宜的了，这样价格是降不了。你拉回去，我借几个工人去教你们怎么用，这总可以吧？”李一一脸为难，片刻，他才像被狠宰一刀的点头应下。此时，一辆崭新黑色小轿车竟然缓缓开了进来，下车的人竟是在长西和李毅曾有过一面之缘的那个孙。哎，老赵，你怎么回事？新机子都给你买了，这个怎么还留着？赶紧拉走，留着招虫子、耗子的，要是沾祸礼，以后你就别想接送机的单了。是是是，我马上处理，这两天就拉走。对嘛，老赵，我们是要干大事的，别计较这些小钱，跟着我，还愁赚不到这送机十五箱的钱？之前不一直是五香粉吗？怎么这次改名字了？五香粉是家里的，这个是我自己办的。宋公子真是年轻有为，这宋记十五香以后肯定比五香粉卖的还火。宋人听着这恭维，很是高兴，正要离开时，突然盯着李毅，很是疑惑：“哎，我们以前是不是见过？没有吧？好吧，那应该是我记错了。”等宋人走后，李毅又讲了讲价，最终把价格定在了七千五。当然，答应教学的工人也一个都不能少。对了，赵厂长。你们这原来加工的不是宋记五香粉吗？怎么变成十八香了？不知是不是错觉，这什么十五香，感觉像是冲十三香去的。嗨，年少多金，不想依仗家里，自己出来创业呗。等钱败光，就知道什么叫大树底下好乘凉了。就在两人谈话时，一个瘦丫头忽然跑了过来：“四丫，你别过来了。”赵苏，你就宽容宽容，我小，但力气大，能顶两个劳力。丫头，哪里是叔不想请你？前天你也看到了，是那宋老板嫌。反正他要开你，我也不敢不听。你去别处看看吧。四丫听到这话，只得满脸失望的走远了。他是谁呀、啊？他啊，也可怜，小时候被拐到这边，串街卖把式的林虎把他买了下来，在后面他就让四丫上场表演，自己就清闲的在后面只管收钱。只是没想到这林虎后来的亲生儿子得病，花了大半的家底都没治好。有一天，四丫醒来。就发现他爹娘把家里值钱的东西都带走了，只留下躺床上巴巴喊饿的弟弟。他父母就这么跑了？是啊，而且这两年附近很多工厂也没什么人看卖把式的了。孩子是个勤快孩子，可惜年纪太小，加上没钱收拾，一天天跟泥猴子似的。李毅听着有些难受，交付了定金就离开了工厂。没想到在大街上突然看到那四丫。正被一群十六七岁半大孩子给围了起来，李毅正想要上前制止，没想到四丫竟然三两下就将这群人收拾得服服帖帖。这女孩绝对会武功，想来她这些年头在外耍这些挣吆喝钱的，是有些真本事啊！就在李毅震惊之际，那几个半大孩子连忙歪歪斜斜的跑了。李毅这才问道：“四丫，你在赵厂长那做事，还有五天工钱没结，对不对？赵厂长有事，让我过来把钱给你结了。以前都一个月一结，这五天就算了，替我谢谢赵叔。”谢他这一年的照顾，逞什么能啊！临走时没听清，五天是多少钱？一个月是六十块。李毅直接利索的掏出了十块钱来，可四丫接过钱，表情更古怪了。刚才你那样，是不是会武功？哪有什么武功，只是爹教的是把式，而且他们太不精了。
，那你看我有钱吧？要不你来教我练习练习？林四丫闻言撇了撇嘴，满眼很是不屑。有钱，有钱能会找我这样的显摆？而且真有钱，才不会这么不要脸的自夸。林四丫想着，就直接跑远了。怎么想送钱都这么难呢？要是这丫头像白凯多好，那样送钱就容易了。随后，李毅又坐了一段时间的汽车，才终于赶到了路白十三巷。毅哥，我没看错吧？你什么时候回来的？来，到吧。等等等，两个月不见，你这是弯了呀？嘿嘿，激动，太激动了！回来怎么不先发个电报？我好去接你。一共没几步，接什么接？费那个电报钱？得，那是哪位大哥这两个月天天发电报，还直接发了一大篇故事，只为讲给俩孩子听，到现在又在乎这几个字了。李毅尴尬的摆了摆手，就和朱彪一起走进了店里。最近店里怎么样？这些天生意越来越好，但现在祸不应求啊。是呀、啊，你不知道，只用自行车，每天最多是运两趟。可我们现在的大客户一下子就要进一千五百块的货，我们拿不出货，也只能这样拖着。李毅点了点头，就掏出了两个早就准备好的大红包。好，最近辛苦了。不不不，不能要，这怎么能行呢？是啊，这收下，所有人都有。两人这才红了脸收下了。此时，朱红霞连忙说道：“对了，李毅，上个月有人找上门，说要买我们的十三项配方，开价足足五千。我们当然没答应。可谁知没过半个月，街尾突然开了一家叫‘送七十五箱’的调味店，就是听名字就欠揍，简直是砸场子的，树大招风。那我们的生意有没有影响？其实刚开业的时候也引起了一阵轰动，我们的十三箱就卖的不是很好，但盗版毕竟只是盗版啊。”他们的口感比我们的差远了，所以图新鲜的顾客又纷纷回到了咱们这边。他们就没继续使阴招？你怎么知道？他们接着就开始大降价，还一下降了近一半。要不是这家店跳出来捣乱，我们这个月利润该比账上高出两成才对。本来我们早就想跟你说的，但上周那家送计时五箱，突然产能断了，一般卖到下午就空了，所以就没构成什么威胁。李毅听完才恍然大悟，什么产能断了？是人家的加工厂准备淘换新机器，等再次开动，产量将是数倍乃至十数倍的增加，这就是经典的劣币驱逐良币。等李毅将道理解释了一番，朱彪和朱红霞皆是后怕的倒抽冷气。也就是说，我们最后真有可能被这送计时五箱给挤出市场，即便没有，也会是半死不活状态。朱红霞听完这话，绞尽脑汁的想着怎么破局，可朱彪倒好，直接说道：“老板回来了，还有什么好担心的？”交代完店里的一些事。李毅就借来了朱彪的自行车，火急火燎的往毛塘村登去。李毅，你怎么就回来了？再不回，大宝和妞妞快不认识我了。不过你们怎么这么晚还在加工？最近县城那边催货催的太紧，不加班不行。李毅当即和大家一起将加工的事完成了，这才将早就准备好的红包拿了出来。其实你不发这钱，我也打算等等和你商量下的，看给他们涨几块钱工资的。大剑哥说的对，做的事多就该拿的钱多，而且你们工资也都该涨涨了。李毅，不是，我真不是这个意思。此时，另一边的花姐也连忙认真说道：“李毅，你别听大剑嚼舌头，我们这工资还涨什么涨？说实话，出正门都不敢往外说，否则门槛能踩平了。你们别急，我这次回来，准备把十三项生意做大了，所以要用上机器。大剑哥，你最近在村里先招八个工人吧，工资就按泥东他们现在的给。好，还是找老师本分、头脑灵光的，明天就能给你招好。”李毅又仔细交代了一些事。这才走到了父母家，准备看看两个孩子。你这孩子瞎花钱，出趟门买那么多东西。这些呀、啊，都是白鹿买的，我不带不行啊。对了，大宝和妞妞睡了吗？李毅说着就走到了里屋，只见俩娃在父母家睡得很香甜。睡了，两人都哭着说想妈妈，老半天才哄好。明年吧，等开春天暖和了，我再带大宝和妞妞去看白鹿。王桂林轻叹了口气，只当李毅在说大话。这娃还是好面子啊，到底还是没能劝回白鹿。人家天仙一样的，怎么会愿意待在这山脚旮旯的穷地方？对了，小易，我听说红霞在你店里做营业员，他本来不是在理发店帮忙吗？怎么可能会卖货？县里那么多人，随便请谁不比他强？那可不是，他表现突出，至少给县城门店带来两三成的零售增长。可李毅越夸朱红霞，王桂云的脸色就越差，他直接说道：“不行，你快把红霞给弄走，你这男卫单着呢，他那女卫嫁的。”弄一个店里老呆一起，像什么话？店里一直交给朱彪看着，我这来回跑的，哪有时间什么呆一起了？是朱红霞有什么事？对，红霞是白虎，村里有人在澡堂看到过，这种最防人了，知道了吧？李毅听着这话，哭笑不得的说道：“娘，管他什么。”
，他就是个店里营业员，别的和我没一点关系，你放心好了。李毅也不想多说，简单收拾了下就回家睡了。第二天，他打开堂屋门，就见两个圆滚滚的小人影扑到了跟前。爸爸，爸爸，妈妈呢？笨，大伯和大娘说了，妈妈要在城里上大学，回不来，还问。哥哥说的对，妈妈在读大学，又要看书，又要天天写作业，太忙了，没法回来看你们。等明年，爸爸一定带你们去看妈妈。爸爸上大学很厉害吗？废话，当然厉害了。大林子哥哥才上中学就很厉害了，可是妈妈要写作业吗？大林子哥哥说，好学生都不写作业，只烤地瓜打泥娃娃。他敢这么说？下次放假回来，挨到非得好好抽一顿。抽一顿是什么？好吃吗？爸爸，我想吃、啊。李毅和秦广山愣了愣，都不由得大笑了起来。好半响，李毅才说道：“好好好。”今天就带你们去县城耍。李毅和秦广山就带着两个小家伙来到了县里，吃穿用度全都逛了个遍，才回到了铺子里。李毅交代了朱彪，要尽快将店里的事物交给朱红霞，并尽快招聘营业员。毅哥，你这是？别人来砸我们的场子，我们去他老家开个店，合理吧？李毅先是带人到厂里将机器运走，就来到了附近的林四丫家。只见林四丫正蹲地上熬着一罐中药，而屋里的床上正躺着个有点呆呆傻傻的男孩。经过一番交谈，两人连忙将他带去了医院。他这个是慢性病，已经快好了呀，只用在住院治疗一段时日就能痊愈。不过他这里有点问题，等出院可能要送去特殊学校。行，没问题，谢谢医生。李毅办好所有手续，才花了不到两百。接着他又额外给了林四丫两百块。此时林四丫全程都是懵的，他不敢置信地问道：“你为什么要帮我？”李毅第一次听到林四丫的身世，从小被拐。养父养母拿他当赚钱的工具，最后又丢下他跟病重的弟弟不管，就联想到了前世被拐的大宝和妞妞。他要帮他，我是想聘请你当我的保镖，你一身的功夫不来就可惜了。听李毅这么说，林四丫才放心了一些，于是他当即就点头答应了。翌日，李毅就在招待所见到了全副武装的林四丫。林林四丫，林四丫身子也有些僵直，他微微弯腰道：“李李先生，走啊，李先生，你放心。”以后有我在，谁也伤我死之前，绝不会让人伤你半个汗毛。没那么严重，我也没什么仇家。不是，你怎么来了？不是让你在医院照顾弟弟，等出院了再来吗？大夫说了，我弟在医院好好治就行，而且他三餐都是吃医院那边的，我在不在都一样。你李先生愿意我请我，不知道怎么感谢。我早点过来也好，也好赶快把钱这么还你。林思丫没说的是。他好不容易找到个挣钱的工作，哪里还敢不珍惜？李毅很是无奈，也只得点头道：“那行吧，来都来了，我要是再给赶走，岂不是让他疑心我给他送钱？”就在这时，朱彪也回来了。朱哥，哎，你是四丫，这怎么整的跟特务似的？不过丫头啊，你喊什么都行，就别喊朱哥，整的跟《西游记》那二师兄一样。行了，我让你干的正是怎么样了？我昨天一处处的逛，最后选了两地方。一个在应日路，一个在枫林街。结果你猜怎么着？宋记五香粉的总店就开那，那还有什么可犹豫的？就订枫林街了。我们今天一起坐车去看看。几人来到朱标找的店铺，果然发现对面就是宋记五香粉。我先说明，不是我搞针对呀、啊，实在是这家铺面后面带着两间很大的厂房，能充当仓库。李一进铺面看了看，也十分满意。我觉着没问题，朱标，接下来就交给你了，去和房东砍一下价，把租赁合同弄好。李毅跟熟人打听，找到了饭店协会的会长。小伙子，我知道你，你找我几次了，是吧？说吧，你是哪家店的？想加入协会可不容易啊。本初一比赛来的吧？实话跟你说，加不加协会，参不参加比赛都一样，关键是菜做得好，自然就有顾客。我不是开饭店的，是卖的十三香。巧了，那你找我们做什么？一般都是饭店想加入我们，好大小名头。我想找你们合作，顺便帮我们宣传一下这个。多大点事，在会场多放个牌子就行。可谁知李毅摇了摇头，直接说道：“我是想以陆白十三香的名义赞助比赛，比如第一名的奖金就可以设得大一些。”哦，那你们十十几箱来着，能赞助多少钱？十万块吧，就十万。呵呵，什么十万？你你确定？那可是普通工人几十年的工资。我说的是真的。此时朱彪在一边戏精似的捂着胸口，心里难受的紧，又不好开口。我的妈呀！这可是十万！李毅是说过要给十三香做广告宣传，可没说这么多钱啊！这把十三香门店连毛堂的加工厂一起打包卖了，都远不值这么多钱啊！李毅也知道大家不信，当即就将林四丫一直拎着的黑包拿了过来。为表示合作的诚意，这里是第一笔款，两万块。
对面三人对视，立刻又齐刷刷看向桌上的钱，艰难的咽着口水。马会长第一个反应过来，当即站了起来：“李老板是吧？来来来，一定要尝尝我们这儿的普洱茶，可是千菜园一绝。”李老板，你一下子拿出那么多钱，不知有什么要求？要求吗？还是有一点的。首先，素阳厨艺比赛改成鹿白十三香厨神大赛，而且不限于素阳。全国各地的都可以来，搞得这么大，而且还得分初选赛、晋级赛，过后就是32强赛、16强赛、8强赛、半决赛和决赛。这会儿朱标才有些似懂非懂的点了点头。李毅这棋下的大，反正赛制拉得越长，越能引起轰动和保持热度。对了，比赛时评委们可以全背身坐那，等炒完菜，一个个端上来，觉得哪个好吃。就转过椅子给予肯定。等李依依讲完细节，原先在座的诸位竟然都对他崇敬起来。这想法，这点子，前无古人后无来者啊，合作愉快。朱红霞十分焦急，店铺里的生意，没想到还真被李依说准了。对面的宋记十五香还真把我们的生意都抢走了。与朱红霞的焦虑所不同，远在素阳的宋人靠在沙发里，晃着二郎腿，就差哼起歌来了。老叔，你这点子。真的绝了！那陆白十三香的顾客都要跑光了，等他们干不下去了，我再把那女店长给请过来。我跟你说，那女的真带劲，掐一把都能。行了，你们家逐渐在往百货公司上倾斜，你可别只盯你的生意。那肯定的，你放心，只要我把十三香搞倒，我就专心去帮我姐一起做百货店。对，你要认清主次。两人聊了会儿。宋人的表叔张建豪就懂了。此时赵振强居然急匆匆地跑了过来。宋公子出出事了，我刚刚经过枫林街，你猜我看到什么？什么？不是我说，老赵遇到事就要沉着冷静，毛毛糙糙的跟个小伙子一样。宋公子说的对，枫林街新开了一家店，就在五香粉正对面，叫陆白十三香。什么？快被掐死在县城的陆白十三香，竟然跑来市里，还敢开在五香粉对面，反了他了。是要找死吗？话音刚落，宋人跟屁股着火似的，拔腿就往枫林街跑，只留赵振强在身后摸不着头脑。不是说要沉着冷静吗？此时，李毅的新店热闹非凡，门口好几串的红皮鞭炮在噼里啪啦的响。今日陆白十三香素阳分店开张，开业前三天一律八折优惠，而且每天前一百名进店的免费赠送一盒陆白十三香。话音刚落。群众们就纷纷冲进了店里，生怕慢了一步。此时气急败坏的宋人也赶了过来：“小李，怎么是你？你怎么在这？还用问吗？不就是看长西线那家店开不下去了？不过我也真佩服你，脑壳是不是有问题？不知道素阳是谁的地盘吗？”李毅没说话，倒是一旁的赵振强有些冷汗淋淋：“<笑>我居然把救济器处理给了自己的对家，这是不是等同于自敌？要是让宋公子知道，那还得了？”宋人也没太过分。吐槽了一番就离去了。此时的新店里，除了刚开始的抢购一百份免费的十三香会挤一阵子，眼下店里见不到人影。毅哥，李老板，你怎么还不发话？你倒想想办法、啊！你急什么？十三香初来乍到，没一点名气，而送季五香粉又针对的来了一波降价，我们有生意才怪。不然，明天我去市场买几斤黄鳝，像以前那样在门口炖给人试吃。去吧，你现在就去买，多开两个店了，还想死脑筋搞摆地摊时那一套？就这样过了两个星期，街道上的店铺竟然铺天盖地的张贴了巨大海报，上面写着“第一届陆白十三香厨神大赛”。听说了吗？夺取大赛第一名，将能获得十万元现金奖励。十万？我没看错吧？我打电话去问问。是真的，我早就问过了，报名只要五块钱，赶紧去试试吧。不到一天，这条广告就传遍了整个宿阳市大街小巷，报名人数也达到了两千名。伴着厨神大赛引起轰动的，还有陆白十三香。与此同时，朱红霞刚开店，就看到外面黑压压围满了人。卧槽，这什么情况？我们惹事了？新招的营业员小鱼笑盈盈的走了过来。哪能啊，是我们的品牌打出去了，他们啊是来买十三香的。就这样，几乎一夜之间，县城门店的销售额就完美的超过了之前没受宋记影响的水平。既然有人喜，也就会有人愁。比如这条街另一头的宋记十五香，前几天还门庭若市。如今已没几个人去了，太过分了！居然这么明目张胆的抢我们生意！哎，我们门口是不是来人了？看来还是有客人有眼光的嘛。赵振强连忙出去看了看，才发现黑压压的一片人都是对面那十三香的店牌过来的。宋人自然也看到了这一点，他有些尴尬又有些暴躁，太欺负人了吧！不来我店里买东西，凭什么把门也堵了？让不让人做生意了？然而宋人压根管不住这些人，他们迫不及待的想试试这个调料的味道。与此同时，陆白十三香食神大赛报名人数已经超过了一万多人，这空前热闹的程度也传到了白鹿爸妈的耳中。爸妈，你们怎么中午回来了？
，还说呢，你这孩子怎么过日子的都不看着点，整整十万块钱，李毅就拿出去赞助个比赛，不跟打水漂一样。其实宣传是要的，路易之家不就是那场游街搞出来的动静，只是一下子拿十万块出来，太多了吧？虽然我也不懂，但我相信李毅，他做事有分寸的。白妈妈闻言叹了口气，只能劝道。我这不也是担心他大手大脚乱用吗？白露，下次发电报，你问问清楚，小心叫别人骗了。哦、oh. ，白露有些心不在焉，因为李毅都已经好久没给他发电报了。恍惚间，白露竟然听到了有人在敲门。谁啊？小凯吗？你的钥匙呢？白露边问边打开了门，就见到来人正是自己心心念念的李。你你怎么来了？怎么了，白露？不是小凯吗？爸，是我，李毅。重病的妻子突然晕倒。吓得千里迢迢的丈夫飞速赶了过来。陈女侠说：“你昨天差点摔倒，怎么回事？”昨天走了太多路，只是有一点点头晕。放心好了，小凯重新陪我去医院检查了，医生说没事。下午再去医院检查一下。行了，你怎么突然来南宁了？之前都没提过。突然很想来看看你，就来了呀。明天还得回去。对了，晚上准备请陆毅之家员工出去吃饭，一起去啊。下午，李毅带着白露又去检查了一，才和店里的员工一起去吃了烤全羊，居然花了一千多，这么多啊！我还以为五百块就差不多了。大家都辛苦这么久了，应该吃点好的。有他们在，过年的利润都翻了两成了。好了，你在这里等等我，我去上个洗手间。结果李毅刚走，白露就听到隔壁的包厢里传来了令人熟悉的声音：“老子让你拿钱，你拿这个糊弄谁？”小月，你不知道，这几个月我们厂工资和奖金一半都是拿这底的。只见王建东陪着笑，把手中一叠国库券重新放到桌上。姓王的，我姐傻，你当我也傻是不是？谁不知道这个就算有人收，也都是快折一半。当初你是怎么答应的？想不认账了？不是啊，小月，我身上只剩下这些，不然等下个月，下个月我一起拿给你。大姐夫，此时醉醺醺的青年一看到白露、嗯，眼睛立刻亮了起来。第二，美女啊，你们认识吗？快喊过来。不是，我们不认识。你谁呀、啊？我和朋友谈点事。你过来干什么？青年闻言一下就不高兴了，旁边的小弟会议顿时就将一筷子砸到了王建东的脸上。乱哥哥，你脸了是不是？你怎么乱打人啊？好好好，我们不打人。你看你长得挺俏的，耍朋友了没有？王建东吓得连忙拉住了这个叫小月的青年。小月不耐烦起来，当即就将王建东掀翻在地。姓王的，别逼我跟你翻脸。嘿嘿，不想你姐夫挨揍的话，就跟小爷我喝两杯。就在这时，饭店前台的收银员小妹突然冲了过来，干什么呢？你们在闹事，我喊人了。我们同事光南服务员就有十个，你们打不过的。看到这一幕，小月一行人都笑了起来。哟<笑>，还挺泼辣的，你们喜不喜欢？喜欢喜欢,喜欢你个大头鬼！收银员小妹恼怒极了，只见她顿时暴走，对着小月的脖子和脸就是一阵乱抓乱拧。小娘皮，反了你！今天不把你们教训的老老实实，老子就把信倒过来写。就在小月要动手之际，只见一脚突然正中她的头。他就这样直接倒了下去，他的小弟们被压扁了，三两下就被李毅放倒在了地上。你你居然敢打我们，等我大哥醒了，有你们的好果子吃。还想被打是吧？两个小弟纷纷被吓得一激灵，背着小月就跑远了。这时店长才匆匆赶了出来，对着收银员小妹就劈头盖脸的骂了一。明明是他们，你还顶嘴？你怎么这么多管闲事啊？知不知道给我们惹了多大的麻烦？你被解雇了？你什么店长啊？他做的有错吗？行了，别生气，气坏了身子。这种好员工他也不配要。如果你愿意的话，跟我们一起干吧。半小时后，白露和收银员小妹在前聊天说个不停，李毅则陪着一瘸一拐的王建东走在后头。大姐夫，那个小月是谁？那领头的叫月建设，是这片的小混子。那他为什么会来找你啊？我平日里交际应酬比较多，一次不小心被他攥了小把柄，结果他以此要挟，每月都会问我要点钱。最近药厂效益不好，大多数工资都给我们发的国库券，哪知月建设根本看不上。按六折算都不要。对，对了，这事不能让白梅知道啊。想来这所谓小把柄应该有什么猫腻。不过李毅才不会管这档子闲事，他更感兴趣的是王建东手里的国库券。国库券年利息高达百分之十点多，只是现在不能当做货币流通，又不能自由买卖，才会让很多人觉得是死钱。或许这也是个商机。李毅正想着，白梅就在马路对面看到了他们。我老公怎么被打成这样了，还跟李毅在一起？一定是李毅打的。白梅说着就冲了过来。我跟你拼了！凭什么欺负人？凭什么打人？你做什么？疯够了没有？好你个白鹿，分不清里外了是吧？为了个男人，连亲姐姐都不要了。白美，你误会了。在王建东的多番解释下，白美也知道自己误会了。是，他才冷哼了一句，小声道：“不好意思了
，谁叫你长得就跟坏人似的？几人这才准备回家，可谁知有个女人不知道又从哪里冒了出来，直接扯住了王建东的衣服。王建东，你还有没有良心？你把我弟弟打成那样，你还是不是人？我没打探，你不信去问小月。此时王建东脸色大变，直接把女人给推开。众人这才发现女人身边还有个小女孩。爸爸，你不要打妈妈。李一都想不到，这么狗血的事。竟然就发生在自己的身边。原来王建东和白梅婚后多年要不上孩子，加上白梅动辄对他打骂，在一次晚宴上，王建东邂逅了在丽云酒店当服务员的岳建秀，一来二往，两人便厮混到了一起，也就有了这个小女孩王露露。王建东，你给我说清楚，你一周总要三四天出差在外，是不是就是跑去找他们了？王建东也不知道怎么说，其实他作为销售，薪资很高，平时对白梅都是虚报，底薪都上交给白梅。其他的一部分给岳建秀做家用，剩下都要给小舅子，也就是岳建设，避免闹到白梅呢。最后，李一都不知道是怎么散的场，反正等白梅回到家里去告状时，他还不解气，对着白露怒吼道：“这下你满意吧？”怒火中烧的白爸爸直接抽了白梅一耳光：“你又在发什么疯？你们，你们都欺负我！”白梅痛哭着跑回房，之后任谁喊门也不开了。慕白十三香生意越来越火爆，可另一边的宋人就愁了，货都囤了起来，压根卖不出去。遇到点事就唉声叹气，让你爸以后怎么敢把你放到百货店去？还不如找机会把钱抽回来。可我是想搞垮十三香的、啊，你知道吗？前些天我私下去找那马会长，让他冠名我们，可你猜怎么着？他竟然说和十三香签了协议，违约要赔十倍违约金。一个农村出来的泥腿子。居然会有这样眼界？你跟马会长熟吗？这样吧，我给你出个主意，说不定你爸一高兴，还能给你换辆新车。由于厨神大赛太过火爆，李毅就和协会共同注册了白景公司来运作大赛。此时有很多厂商和品牌都要来抢购厨神大赛的广告位，李毅也没拒绝，毕竟有钱不赚是傻子。但他每场比赛只留八个位置，价高者得。就这样，不出意外的话，意外出了。李毅，不好了，不好了！在仅剩最后一个广告位时，马会长以四万块的天价卖给了五香粉。五香粉，我们对面的那家。对呀，明知道宋记五香粉是同行，是对头，还给放进来，这不砸场子吗？我去问马会长，你知道他怎么说吗？他说宋记给的太多，没法拒绝。李毅也愣了愣，他想不到宋记五香粉会舔着脸上门。我们这是被偷家了呀，那可以退吗？最让人无语的就是他们签的合同也定了添加违约金。就这样。宋记五香粉这笔巨额广告费，陆白十三香只能含泪躺赚。随着厨神大赛的激烈进行，关于两家店铺的恩怨，竟然掀起了一股不小的八卦浪潮。你知道吗？陆白十三香和宋记五香粉在明朝时本属一体，都被宫廷特供，后面是门没落，是兄弟两个个得一份配方，其后谁也不服谁，争斗了几百年，眼下又要在厨神大赛中一决高下。随着这传奇故事传得越来越广。陆白十三香和宋记五香粉的销量也在蹭蹭往上暴涨，李毅也被这故事吸引的意犹未尽。这到底是谁编的呀？还有吗？催更啊！你怎么一点不着急呀、啊？市场上就只该有一家陆白十三香，这次大赛就是把宋记打趴下的最好机会。也不是这么说的，那么大的市场蛋糕，再多几家调料品牌也是够分的。翌日，李毅竟又偶遇了唐姨，随后两人交谈甚欢。李毅才知道，唐姨父母竟然是中海大学的教授，有更多国库券的资源。唐姨当即就打包票说可以帮忙，要不我们现在就去吧。唐姨为人挺热心，可李毅求人办事不可能空手上门，便问了唐姨爸妈喜好，然后就来了海沙的百货大楼。此时唐姨突然接到了父母的电话，也不知他们有什么事，反正就是让他立刻回去。要不你先回去吧，营业员去库房取货了，我还得再等等他。好吧，那我给你留我家的地址，我也担心家里有事。没多久。营业员就从库房回来了，他好奇地问道：“同志，你朋友呢？”“他有事，先回家里了。”“小伙子，第一次上门吧？你是不是外地的？”“是啊，你怎么知道？”“怪不得你不知道海沙这边规矩。实话说，你这离可有点轻了。”“也对哈，海沙毕竟是省会，送礼是要重一些。估计唐一世一番好意也没跟我多说，那麻烦你再帮我多挑点。”
，这拿出去挺有面哈、啊。本来我去拜托的就是大事，隆重些也应该。就是这后面另外家的甘桂园和四泽堂，是不是有点寒碜了、啊？小伙子，你懂什么？这是海沙的风俗，要带上的。行吧，反正也没多少钱。李毅提着两大口袋在外面等出租车，才发现这家生意很好的百货大楼竟叫宋记百货。不会是送人的那个宋吧？应该没这要桥吧？随后，李毅就按照唐姨给的地址。来到了唐姨的父母家，看到李毅提的两大口袋，唐爸唐妈都愣住了。唐姨让你买的，完了，老两口毕竟是大学教授，平时上门的非富则贵，难道是我的礼物太轻了？这孩子怎么这么不懂事？李毅这才松了口气，看来实在责怪唐姨让我花多钱了，没失礼就好。叔叔阿姨，这就是一点小心意。李毅跟着两人进屋，才发现沙发上还坐着个人。来，小李快坐，唐姨刚出去拿东西去了。对了，这位是唐姨的同事周斌。你好，周先生。你好，那就先这样，你们聊着，我去去就来。对了，小李好像不是海沙人吧？我是素阳的。听李先生口音，也不是素阳本地的吧？对，是长西的，素阳下面的一个县城。哦，我知道了，就是你们楚湖最贫困的那个县吧？前两年电视台做一期节目，我刚好跟着一起去了，那边条件还是蛮艰苦的。这两年发展的怎么样？还行吧，变化不太大。李毅皱了皱眉。有点无奈，这周斌明显对我有敌意，该不会是把我当情敌了吧？就在气氛有些尴尬之时，柜子上的电话机突然响了起来，唐妈妈立马走过去接了起来，才转身对周斌道：“小斌，你妈妈又打电话来催了，真不留家里吃了饭再回。”不了，叔公后天大寿，爸妈他们早到燕京了，怕我耽误，我到海沙看还有时间，想着很久没来看望你和叔叔了，就过来了。那好吧，以后到海沙有空就来。当初你妈没出嫁时，可跟我亲妹妹一样，没什么好客气的。对了，要不等唐姨回来说两句再走？没事的，阿姨，反正等回素阳上班，也是天天低头不见抬头见的。听到这话的李姨有些无语，说就说呗，往我这里看干啥？待唐爸爸再次回到客厅，唐姨也刚好回来，在唐姨有意无意的帮腔下，唐爸爸很爽快就答应了帮忙。但最让唐爸爸意外的是，李姨对今后的经济发展非常有见解。他甚至都舍不得让李毅走了。不不不，我晚上还有事，你们先忙。几人送走李毅后，唐妈妈往女儿脑门上一顶，没好气的道：“你怎么回事？一声不吭就跑回来，还不提前打声招呼，就把人往家里领，还不是想给你们一个惊喜吗？”这李毅多大了？二十五六了吧？具体的我也不知道。做什么的？摆地摊的。他为了求人帮忙。一大早就带着两大口袋的当地习俗送上门，可没想到人家下午就给他还了回来。你这是还好意思问？挺会选礼物啊你！以前常送，即便是省城，两百块的规格，就算唐姨爸妈是大学教授，也不能说礼轻吧？想到这，李毅迟疑的问道：“你爸妈就算不喜欢，也不能就这么退回来吧？”唐姨看李毅愣头愣脑的，也有些无语。你看你的啥东西都是双份，酒和华子就不说了。桂圆干在海上寓意子孙兴旺，代代相传。四色堂，则寓意甜蜜，白头偕老。李一听哪还有什么不明白的？那给他捡东西的营业员，分明是把他当成上门女婿了。李一慌忙的就将营业员的事说了一遍。唐姨听完后笑个不停。<笑>我说你一个外地人怎么懂这么多？看来是营业员大姐误会咱们了，而且还狠狠宰了你一顿，还专挑贵的。反正买都买了，要不这次就算了，你还是拎回去。唐姨脸色微红，恨不能将礼物拿起来砸到这家伙脸上。你怎么就那么不识趣呢？主要是。我也耽误了你爸妈的时间，而且他们对国库券倒卖的事确实给了我很多帮助。等等，你有多少工资？要不要也来赚一笔？绝对保本。你让我想想吧，时间不早了，我先回去了。好，对了，这东西你带回去吧。我明天要坐车去昌汉换国库券，这两大口袋我不可能一路带着呀。你如果不拎回去，明天我可就要丢酒店里了，太浪费了。唐姨很是无奈，只能又把礼物给带走了。哎，这年头送个礼都难啊。唐姨一大早又跑了过来。我同意你昨晚的合作，我出五千的资金。哟，你还是个小富婆呀？想什么呢？我只攒了五百，其余的四千五是爸妈给我的。也不怕这么多钱被我卷走跑路了。苏阳有路，白石三乡，跑得了和尚，跑得了庙吗？在唐爸爸的帮助下，李毅很快将所有的现金远低于公开指导价的七折，全换成了国库券。师傅。你是不是走错路了？只见司机拔掉钥匙，快速跑下车，还有七八个胖瘦不等的男人。唐姨姐，行李包先交给你了，接下来就是我来应对了。唐姨见状，重重的点了点头。唐姨、朱彪，你们都待在车里，我们出去看看。卧槽，猛啊！真不轻的。你不要过来啊！俺们求财，不想伤人。行行行
，钱你拿走，千万不要伤人。怎么是这个？钱呢？钱呢？俺的钱呢？这是国库券，一样能换钱。妇人正迟疑时，林翠丫直接飞过来，将妇人踢开。毛头小子气急了，扬起匕首就要往唐一身上扎。李毅冲了过去，一把握住了匕首。李毅。不好意思，李总，我不知道今天会封路这么堵。没事，反正没什么事。纵使过去这么多年，我也无法原谅自己。妻子绝情的离婚，孩子丢失，父母也早不在了。好在这个家乡还有最好的大哥。是时候回去看看了。对了，前面发生什么事了？这里靠近中海大学，能这么兴师动众的封路？是张成红，就是富力集团的老总。他每年这时候都会来路山祭祖。你想想，富力集团的老总啊，谁不卖面子？话音刚落。前面的张成红就走了出来，只是路面上的车队突然被一个老太太给拦住了。这又是怎么回事？嘿，一准是沈老太太，又有热闹看了。沈老太太，谁啊？李总，我跟你说， 1 9 8 7年的电视台有一对让人艳羡的金童玉女，哪知这金童不知是心理有病，还是纯粹变态。结婚后就一直家暴，婚后不到两年，这金童就把玉女给活活打死了，完了还从别墅楼上给推下去。还有这样的事，抓到人了吗？哎，事后这金童虽然认罪伏法了，但这女的爸爸也是中海大学的一个教授，本身心脏就不好，爱女下葬没多久就郁郁而终了，最后只剩下这沈老太太孤苦伶仃一人。不对啊，这张成红回来祭祖，沈老太太为什么要闹他呀？嗨，我也是听人说的，当初唐毅并不同意这门亲事，之所以会嫁给周斌，是张成红耍了什么手段，才把两人撮合到一起的。周斌，唐毅怎么有点耳熟呢？就在李毅思考时，司机高兴道。解封了，李总，我们走喽。李毅突然让司机停下，自己跑了出去。李总，怎么了？不可能，绝对不可能！时隔二十多年，怎么还能遇到？他怎么会来海沙呢？突然，一个女人跟在张成红身后走了出来。果然不是，女人外貌只是和我妻子相像而已，也不知我是该庆幸还是该失望。李毅缓了会儿之后，就发现司机看着那女人的眼神，很是不屑和厌恶。你认识他吗？富力地产的副总，张成红身边一只会咬人的狗。咬人的狗。怎么回事？你不知道，当年他非要把我们的历史悠久的古巷改成住宅。他爸据说是棉纺厂的副厂长，坚决不同意拆迁方案。对峙中，其中一台推土机失控，正好把他爸压到车底。就这么巧？据说那台推土机就是张成红下的命令。你说说，他这不是认贼作父吗？竟然还心安理得留在富力集团，这么冷血，怪不得没有富力地产搞不定的项目。李毅也觉着这人有些冷血了。他看到张成红对着那女人招手喊：“白梅，你来一下。”白什么？你醒了，大姐，你注意一下仪容仪表好不好？跟贞子一样。真什么？你还有空管这些？知不知道你晕过去多久了？多久？李一忽的记起，他昏迷前抓住匕首的。对了，四丫、朱高他们没事吧？还有那伙人怎么样了？你突然晕倒，林四丫就把那些能动的又打了一遍，看不出小丫头那么心狠手辣。最后朱彪跑街上包公家把他们全抓了。四丫、朱彪他们呢？他们没事。都只受点皮外伤，哎，你就不关心一下你那些国库券？公家都来了，肯定没事。对了，我睡了多久？今天是几号？二十一号了。什么睡多久？你那是晕倒，都睡了五天了。有这么严重吗？可今天国库券交易就会开盘了。原本我还想趁这几天时间再多跑一趟的。那些国库券，朱彪和思丫也不敢私自处置，只能等你醒来。没卖出去也行。今天国库券开盘，价格上涨，我们找赵玉明的话，价格肯定会比之前高一些。李毅说着，就想从病床上下来，结果稍微动一下，手就疼得厉害。你别乱动，再严重点都要伤到骨头了。真傻，刀子都去抓，不要命了你！李毅这才怔住，之前的梦境再次在脑海中闪回。我刚刚到底做的是梦，还是前世的记忆？不行，我得验证一下。唐姨，你妈是不是姓沈，叫沈爱娟？咦，你怎么知道？此话一出，李毅打了个冷战，又问道：“你认不认识一个叫张成红的？”没有啊，你问这个干嘛？李毅没有回话。陷入了沉思。如果刚刚的梦是真的，张成红作为商业大佬，现在也不该是籍籍无名之辈了。唐姨怎么会不知道呢？而且那白梅也应该真有其事。就这样过了两天，李毅终于能下地活动了，这才带着国库券来到了赵玉明办公室。此时的赵玉明看着百万数额的国库券时，半天说不出话来。今天国库券交易价格已经涨到了 116， 而我之前只给了他九折价格，他今天不会是来找茬的吧？赵玉明心里有些不安。他正打算小小的补李毅一笔，李毅却开口道：“赵哥，今天这些国库券就麻烦你了。你怎么突然买车了？以后带两个娃来
，就方便了呀。接上集，得知李医师来继续交易国库券的，赵玉明都有些不好意思了。今天国库券已经开盘了，你干嘛还要拿到我这里来？去交易所不是赚的更多吗？树大招风，只要赵老板不泄露我的身份就好。你也太小心了。这样吧，你这些我以一百一的价格全收了。不过我这离交易所不到十里路，你真的不再考虑考虑了？这可是能多卖好几万啊！不考虑了。不过你能不能帮我搞张驾驶证啊？成，两天内就能办好。等办完事回到酒店，李毅把行李包拉开，众人看到将近一百一十万的现金，都震撼的倒吸了一口气。唐姨，你之前投进来的五千块，到现在滚成了两万三，来给你。接过钱时，唐姨都如坠梦中。短短一个月，我竟然成了万元户。还是两个万元户。随后，李毅又给四丫等人一人分了两千块。你们这些天跟着奔波也辛苦了，这些都是奖金，刘健也有啊。等回毛堂时再给。办好了，你看看。对了，接下来我准备搞实业，会找关系进口一批汽车。你有没有兴趣掺一股？这些游走灰色边缘的产业，我最好还是不要碰了。我对这些不太感兴趣。不过进口汽车，我刚好可以买一辆。那行，等我的第一批车到了，就喊你来。李毅点了点头。便带着人回了宿阳。李毅，你们回来了？刚回来，出身大赛怎么样了？宣传也太疯狂了，陆白十三香的总销售额都达到了近百万，只不过因为是采取的经销商模式，利润就压缩了，盈利不过二十万，再扣除门店运营、宣传费、水电、运输等额外开支，到手才七八万多。哎哎哎，飘了！出神大赛前，咱们每月盈利不过几千，现在多了整整十几倍了，还不满足啊？哈哈哈哈。是我们这一趟国库券赚的太多了，对比下来就不满意了。就在这时，红星加工厂的赵振强竟然哭着跑了进来。四丫，你们总算回来了，看在以前的情面上，救救我吧。与此同时，宋仁正跟他表叔张建豪哭诉着赵振强的背叛行为。他就是个反骨仔，狗碎的。骂什么呢？跟谁学的？有那个赵振强？表叔，你说我怎么早没看出来？他这二五嗨就是叛徒，你说说，他厂子不想干了。机器卖水不好，卖给陆白十三香，怎么回事？他为什么要卖机器？哎，五香粉这不是做不下去了吗？当然要撤回资金，弥补损失。所以我前两天就厚着脸皮用最低的价格，让老赵把我的新机器还回来。可没想到他转眼就去了陆白十三香，做不下去了。我给你出的那主意，不是让你的五香粉销量大涨了吗？是涨了，可也比不过十三香啊！我就不明白了，他们又是搞花样的举办复活赛。还让所有选手都穿着他们名字的定制服装，一眼望去，整个赛场几乎到处是陆白十三香。他们是怎么想到的？行了，别被五香粉绊住脚，销售额能冲上去，算对你爸有个交代。你的重心应该放在百货大楼上。就在这时，电视里出现了周斌正在播新闻的画面。张建豪不禁愕然道：“这个是周斌？”“对呀、啊，就叫周斌。”这个月，因为原先男主播一起调去主持厨神大赛了，就换了他。挺受欢迎的，怎么，表叔你认识他？不认识，但见过。走，陪我去一趟广电大楼。白鹿正跟陈小云在逛街，就发现身后有一辆小轿车慢慢在后面开着。小云，你看我们身后的那辆车是不是一直跟着我们？别怕，我给小凯打电话让他过来。陈小云很快就打完了电话，吐槽道：“你的桃花还真多啊，本就是娃娃脸，根本看不出年纪。你这都在学校拒绝了多少人了？”怎么还有人厚着脸皮来追你？不过这人的家里居然能买得起这种车，肯定不简单。没过多久，白凯就跑了过来。小子，猫还没长齐吗？跟他说那么多干什么？臭流氓，开个车就了不起啊！此时车里的李一才一脸懵逼的走了出来。姐夫，姐夫就了不起了？你还有没有骨气了？开辆好车出来你就……李毅，李毅面色潸然，这才明白发生了什么事。怪不得你们走的那么快，感情是把我当流氓了呀！此时。站在陈小云身后的白鹿望着一脸尴尬的某人，忍不住的笑出了声来。你怎么突然买车了？以后带两个娃来就方便了呀。对呀、啊，这样两个娃就不用在火车上受苦了。不过你以后开车也要小心。看着白鹿不断唠叨的脸庞，李毅心里说不出的满足。他脱口而出：“白鹿，我们明天去买房子吧。”十什么？你病还要在这边治疗两三年，大学毕业要更久。以后带大宝和妞妞来也方便一些啊。而且这边房价也不贵，选个好点、大点的。也就两三万块，也就两三万。你卡知道，两三万拿来租房的话，够租多少年的了？而且等病好，大学毕业，我最后还是要回楚湖的。这边房子岂不是白买了？不要担心钱的问题，明天就买。以后逢年过节来探望爸妈，也能住一住。而且这房子以后很升值的。白鹿听到这话。
，笑得花枝乱坠。你当买白菜呢，不得选位置，再看好坏这些吗？一天哪能够？嗯，那明天我们就先四处转转，挑一挑。对了，上次你在电报里面说，你姐白梅寄信回来了吗？对，她在燕京，说过的挺好，让爸妈不要担心。还说在那边一个叫什么周丽的房地产公司上班。听到“房地产”三个字时，李心跳就快了起来。在梦里，白梅就是在富丽房地产，因为拆迁的事将白爸爸逼得嘎了。如果这事真的会发生，还是要早做准备啊。对了，陈女侠，等会儿我们去一趟新工厂，那边什么时候建好？建的七七八八了，还有一些收尾工作，加上把机器运过去，可能要下个月的月中投入使用。小凯，你们去香港的证件办好了没有？只办下来，我和小军的。下周三就能去拿了，到时候去进货就方便了呀。下个月办新厂，那这个月底就可以找适合开分店的地方了。要注意以现在的路易之家为中心，往南区和北区、西区延伸，东区正规化拆迁，暂时不用。那就同时准备三家分店，同时开三家。之前还说开分店，不着急，怎么又如此冒进了？你知道这些要多少钱吗？别担心，我会另外拿出五万块专门用于开分店。对了，路易之家也添置一辆车吧，和我现在这辆差不多的吧。好方便你们去分店。此话一出，在场的众人都有些吃惊，尤其是白凯姐夫，你说的是真的吗？汽车这么贵，一般家庭根本不可能拥有，现在却说留店里让他们随便用，不就是等于给我们买的？哈哈，你想的没错，就是给你们开的。所以你们快点去学车，谁先拿到驾驶证谁先开，学费这些都从路易之家账上走。亲姐夫，姐夫，我现在可以去试试开车吗？哈哈，看你这猴急的样子，去吧。几人聊得正欢，陈道贵突然跑了过来，不好了，凯哥跟别人打起来了。就在他开车去找老婆时，却被当成了流氓。幸好误会及时解开了。就在大家觉得未来一片光明之时，小舅子居然跟姐夫打了起来。等李毅等人赶到时，王建东已经被白凯打得挂了彩。我姐找了那么多天，你跑哪了？没跑呢，就我们是南边的乡下，建秀他一个外舅家。那你都躲那么多天了，怎么今天突然回来了？是我对不起小梅。不论把我怎么样，我都认了。我来市里好几天了，一直没敢去爸妈那。刚才带着，经过这边看到了你们，没想到被小凯发现了。你既然回来，那说说吧，那女人和孩子，你打算怎么办？我我是回来和白梅离婚的，是我的错，我认。家里东西我都不要，钱也全给他。白露虽然不意外，但一时间也不知道该说些什么。李毅在旁插了句话：“白梅不在南宁，去燕京了。”此话一出，王建东愣了愣，继而着急地抬起头问道：“小梅去燕京了，一个人吗？那怎么行？你都决定离婚了，你还关心我姐吗？”王建东有些尴尬，他长长吁了口气，才开口道：“白露，你是知道我对小梅的好的，但凡她想要月亮，我绝不会去摘星星。为了她，我真的可以豁出命。开始，她也对我很好的。”王建东说着，竟然还露出了一丝笑意，可随即他就哽咽道：“但是没过几年。”因为要不到孩子，他突然就变了，对我有多过分？白露知道，我还记得有一次回老家吃完饭，亲戚拉着说打一会牌，他呢非要走，刚好爸妈也劝留一会，我就在桌子前坐下了，他立刻就开口骂，当着所有人的面冲上来就甩我一个耳光。后来王建东说了很多他们的事，李毅和白露也不知道到底是谁的错了。怎么还在想白天的事？你大姐是成年人了，这事让他自己拿主意就好。我知道。就算我们说，他也不会听的。虽然是自家人，但大姐对大姐夫确实很过分。哎，爸妈说过他很多次，可他根本听不进去。我们最开始还都说大姐夫脾气好，亏他才能容忍大姐的野蛮胡闹。没想大姐夫在外面。见白露这样，李毅赶紧转移话题道：“好了，不要想这些不开心的，有时间不如想想，我们明天先去哪看房子。那你以后不会也像大姐夫一样吧？”呵呵，你又不是大姐，我又怎么会是大姐夫？不准转移话题。小云说的，男人有钱就变坏。你现在也算有钱了，对不对？又整天在外面跑来跑去。这个陈女侠，明天去扣她工资。我也认真的跟你说，白露，我绝不会像大姐夫一样，因为你不知道我等了多久才找到你。什么多久？我来南宁，一共就分开半年。嗯，半年就很久了，有有三十年那么久。什么意思？见白露一头雾水的样子，一笑了笑。<笑>跑了一天，我们快点休息。明天还要早起呢，那那你先睡，啊，你别动。哎呀，手手放哪里呢？第二天，李毅二人刚要去看房，白凯就急匆匆递了封电报过来。姐夫，大事啊！朱彪出车祸了，毛堂那边修路的事也出了问题。白露，我不能陪你去看房了，我得回去一趟。好，那你开车注意安全啊。好。
还看看这杏包装里面是不是有张精美卡片可以投票。对对对，我听说啊，这票可以寄到苏阳电视台，得票最高的，比中约等于两位评委的最高评分呢。想不到有朝一日，我们的分量也这么足，就是排队的人太多了，早知道我该多买几包十三香。李也没想到，他随口一提的创意，又引起了一波新的购买高峰。不过他也没有因此而感到高兴。高海的那次梦境中，不论是唐颖，还是远在南宁的白爸爸，都出了事。这些都和富力集团离不开关系，我必须赶紧成长起来，才有跟他抵抗的能力啊！罢了，这是从长计议，我先去医院看朱标。李想着，就开车去了医院。结果刚进病房，就看到妞妞跑过来，抱住了他的大腿。爸爸，爸爸，妞妞，你怎么在这里？大宝呢？大宝被你家亲戚带去给新人滚床添喜了。我看刘健两口子在投入使用的新工厂里也忙得很，就把妞妞带过来了。谢了呀，兄弟。对了，你这伤是怎么回事？我去白景公司时，不小心被一辆摩托车撞到，所幸只是被刮伤了，没伤筋动骨。再养个十天半个月，我就能出院了。那修路的事儿呢？本来路都修得好好的，但到马沟村这段时，马沟的村长突然带人阻拦，不让动工，一会说路加宽占了菜地，一会说动了马沟村风水，总之就各种找茬。他们是要钱？你还真说准了，他们专门在那里设了卡。陆白十三想美过一辆运货的卡车，就收五块钱，钱是不多，可膈应人啊！最近销售火爆，耽误不得，我们只能暂时捏着鼻子认了。为此，刘庆来跑去闹几次了，还准备跑镇上讨说法。反正刘庆来给我打过包票，现在出事也该由他去打官司。对了，四丫呢？我刚刚在店里也没看到他。你之前给他放了假，他就看他弟弟去了，前几天倒是来过店里一趟，不过心事重重的。听说你去了广柔就走了，最近就一直没露面了。好吧，他就没说其他的了。对呀，他这趟回来，将以前我垫付的医药费等全都还了回来，然后他又把他弟弟转到了人民医院，据说能改善智力发育迟缓的问题。如果效果理想，以后也不用去特殊学校了。我总觉得有些不安，这样我去人民医院看看。是有这么个病人，他们本来要住院一个多月的，但前几天家属已经给办了出院。李毅一听就感觉不对劲了，立马就带着妞妞去了林四丫家。他们刚走进去，就见林四丫被一只脚踢出了门，还在地上滑出去老远。四丫姐姐怎么了？是在表演什么新招式吗？狼心狗肺的东西！当年不是老子花钱，你能活到现在，还不知被人拿乱葬岗了？老板，你怎么来了？四丫姐姐，谁欺负你了？我让爸爸去打他屁股。林四丫的眼泪一下子就涌了出来，她却还倔强地说道。妞妞，没人欺负姐姐，对不起老板，前几天就该回去的，可是没关系，你家里事情处理好再来也不迟。他是谁呀、啊？为什么你不躲？他是我养父林虎，他说如果我不按他说的做，就要把小福的腿打断，扔去火车站讨饭。以前我每天练功，稍有差错就是一顿毒打，再站在门口挨冻受饿。是小福，每次都偷偷摸摸给我点吃的。林四丫说着。嘴角竟然露出了一丝笑容。没有小福，我可能早就撑不下去了。所以我就想，以后长大了一定不让弟弟饿着，也不会让人再欺负他。你爸是想缠着你要钱吧？他想要多少钱？开始他说把钱都给他，就不带小福走，我就把上次的奖金都给他了。他拿到就反悔，又说养了我和小福那么多年，还给小福花了那么多钱治病，说再给他五千块，以后就各走各的。李毅无语了，林虎还真是敢狮子大开口。怕李毅不信，林四丫又加重语气道：“老板，你不知道，我爹真会带走小福的，也真会打断他腿丢外面讨钱的。以前看卖把式挣不到钱，他还想……哎，他们也太不是人了。那林福可是他们亲生的呀，怎么能这么狠心？罢了，不过是五千块钱，我帮你。”老板，没用的，开始给他钱就赌咒发誓，现在就算再给他五千块，看能借得到，他肯定还想要更多。说的也是，其实我有个办法，但以后就真的断了。听到有希望，林四丫的眼睛都亮了不少。老板，只要能让我爹不带小福走，你要我怎么样都行。好吧。随后，李毅就把车开到了饭店协会，正准备找马会长，就看到唐姨竟然也在门口。你在这吃饭？唐姨没回李毅的话，转过身就冲周斌冷冷道了一句：“看，我朋友也有车，就不麻烦你送了，谢谢。”两人似乎相处的并不愉快。周斌看了看李毅的车，似乎有些轻蔑，就继续说道：“唐姨，我说的全是实话。”我真不知道他会爽约，也不知道他也约了你。不过事先知道的话，我肯定还会来。对不起，我如果事先知道，根本就不会来。没事的话，我和朋友聊天，不希望有人打扰。那好吧，回去时注意点。明天见。
。随后，周斌就走向了他那辆豪车。难怪刚刚他看不起我的车，唐姨啊，你用我这辆桑塔纳来当挡箭牌，就像拿自行车来比较似的。只要能摆脱他就行，管他那么多呢。对了，妞妞喊唐姨。什么？唐姨跟叫我名字一样。李一愣了愣，才反应过来。哈哈哈，还真是。你说你以前是不是占了好多人的便宜？行了，你们来吃饭的吧，刚好讹你一顿，消消我的气。随后，李毅就安排了一个小包厢，一起用餐。对了，你跟周斌是怎么回事啊？说起就生气。今天中午，我表哥张建豪约我来这里吃饭，结果我一进包厢，却发现只有周斌。等了半天，我那表哥都还没来，消息也不回，我还能不知道是啥情况吗？气得我直接就走了。你表哥来了呀？不对啊，在我的梦里，给周斌和唐毅穿针引线的是张成红，怎么变成张建豪了？看李毅皱眉思索的样子，唐姨有些好奇的问道：“想什么呢？你和我表哥很熟？没有，就长兴那次见过。对了，你表哥也是海沙的吗？家里做什么的？他家早搬去高海了。我表哥可厉害了，家里很早就把公司交给他打理，酒楼、电器、服装这些都有做，一直在广柔和高海那边。对了，市中心那个开福楼，你知道吧？知道啊，租金奇贵无比。开福楼被我表哥买了，他准备搞什么电器城？”就是卖电视、冰箱、录像机这些，都快装修好了，月底开业。你以后买这些，可记得去捧场哦。我还想着怎么租开福楼，人家呢，直接买下来，果然是财大气粗啊。随后，唐毅才犹豫的提醒道：“听说宋季也掺了一脚进去，可能是合伙开的。表哥把店名字都改了，叫什么富力电器城。”此话一出，李毅惊讶的直接站了起来：“什么？叫什么名字？富力电器城？你年纪轻轻就耳背啦、啊？竟然是富力。”富力集团不是张成红创建的吗？可眼下这个电器厂怎么会是张建豪开的？我以前一直觉得富力集团离我很远，原来原来就近在咫尺。李毅结完账后，有些失魂落魄的坐在车上。唐姨抱怨道：“请吃个饭也没花几个钱，要不要心疼成这样？早知道就我付钱了。”李毅听到声音才回过了神，答非所问道：“唐姨，你表哥家有没有地产公司？”“没有啊，问这个做什么？不过周斌家是做地产的，在燕京很出名。”怪不得能开起那样的豪车，更怪不得周斌那么傲气。李毅想劝唐姨离周斌远一点，可是突然一说又没理由，他摇了摇头，就将唐姨送到了他宿舍的楼下。爸爸，爸爸，我想吃刀糖果子，你答应的，晚上可以吃。这么晚了，我去哪里给你买？爸爸说话不算话。行了行了，小祖宗，我现在就去给你买。妞妞这才笑了起来，又看向唐姨问道：“对了，姐姐，你姓唐。”是不是很喜欢吃糖呀？等会儿爸爸买的刀糖果子，我可以分你一点哦。妞妞极其的可爱，看得唐姨恨不能亲两口。唐姨好笑的开口道：“妞妞，姐姐的糖不是糖果的糖，所以姐姐不爱吃糖哦。”妞妞一副纠结的小模样，疑惑道：“怎么可能呢？”唐姨终于忍不住，把妞妞抱起来亲了又亲。此时，另外一辆停着的车猛地打开，只见里面走出来的竟然是唐爸爸和唐妈妈。爸妈，唐姨，我们说来看你。结果你竟然，怪不得给你介绍了那么多人都不答应，怪不得之前李毅还提了那么些东西来，合着是打钱少啊！爸妈，你们在说什么啊？见女儿还装糊涂，唐爸爸气得手指直哆嗦。你你你，好啊你，看你做的好事。唐爸爸夸张的模样，把妞妞吓了一大跳。唐妈妈忙拉了唐爸爸一把，老唐，有话好好说，别吓到小孩子。哎呦，我的心肝，不怕，有我在呢。你几岁了？叫什么？别怕，别怕！外公不是骂你，是你妈不听话。听到这乱七八糟的称呼，唐姨如遭雷击。什么跟什么啊？你们误会了。次日，什么都不知道的李毅刚来到饭店，就见林思丫站在门口鬼鬼祟祟的。干什么呢？别露馅了，你就当我是猪彪，叫我彪哥就行。可是真的行吗？你只管回去多给你爸点几个菜，其他的都交给我。你看这些银行吗？可以啊，反正只是装装样子而已。又不用他们真的做些什么。您是林大哥是吧？你是谁？做错包厢了吧？我叫朱彪，是秦老板的助理。我老板有事在外地，脱不开身，所以我就过来先招待一下。小林，怎么就这么点菜？真是不像话！服务员，来给我来五六个你们的招牌菜。嘿嘿，哎呀，别不用，够吃的了。这哪够呢？你这白酒也太差了。服务员，来瓶你这里最贵的。这这么客气，哈哈。替我谢谢秦老板招待，也谢谢秦老板的帮忙。要不是您，我现在还被关在里面呢。把我弄出来后，又是给我做检查，又是愁烦妻子的。
，现在还来这么红着酒点招待我，看来这秦老板是看上四丫了。早知道我就对这丫头好点，这可是长期饭票啊！这丫头啊，小时候我可没少操心，没给你们添麻烦吧？没有，老板对小林很满意。嘿嘿，满意，满意就好。这丫头可会照顾人了。看着林虎露出的恶心笑容，李毅的拳头捏得死死的，恨不得直接上前揍他一顿。摊上这么个父亲。难怪四丫会心寒，小兄弟，你不知道，当年为了他姐弟能成才，我是下了多少苦心。哎，可惜天有不测风云，小福生病，花光了所有钱，没办法，我只能和他娘去外面给人起早贪黑做工，这背井离乡的，一走就是几年。此话一出，林四丫不敢置信的看着林虎，可林虎却是威胁的看了他一眼，示意他不准乱说话。我这趟回来就是想带他姐弟俩一起去苏南。再怎么说也是我侄女，这不过你放心啊，我就这样一说，操，四丫不愿意，说说不在这边，刚好他弟弟身体不好，也没法跟着东奔西走。是啊，我们老板也离不了小林啊，走哪都要带着。此话一出，林虎更是笃定他们是那种关系了。那族兄弟，我也不说外话了。如今呢，我和他娘年纪大了，本来说带四丫过去，老了以后有个人照顾，再者。那边还有个年幼的弟弟，才两岁，都指望着四丫呢。你意思是？我这两天问四丫了。林虎装作欣慰的样子，拍了拍四丫。好孩子啊，说爹娘在外受苦，以后又不能在跟前孝顺，说怎么要凑一万块钱给我们带上？一万块？可林四丫刚开口，他的肩膀就被那只手用力钳住，疼得他不敢乱动。明明前两天还说只要五千的，不行，我得忍住，不能影响老板的计划。那啥。一万块啊，不多，就凭林大哥你把小林担那么大，就应当的。这下轮到林虎发懵了，我还以为开价一万，他能再讲讲价，到时候我拿个把九千就已经很不错了。没想到居然这么轻松，妈的，早知道我就再多翻个一倍，甚至两倍都不成问题。林虎懊恼的瞪了一眼林四丫，就叹气道：“哎，这点钱全看四丫的面子，不然给再多，我也舍不得这个女儿啊！您看。”这钱是什么时候？林大哥，老板的生意都在外地，这边就两家的鞋店，不算怎么挣钱。老板要明天能回，如果你不着急的话，急怎么不急？我我明天就回苏南了，落袋才能为安。说的好好的，怎么到了给钱了？他突然这么不熟脸，难道想反悔？是这样啊，老板说他明天也想见你一面，能等的话，老板一高兴，说不定还能再多给个几千块。啊，这样啊。那我再等两天再回，也见见你们老板。行，那你们继续吃，我有点事先出去一趟。爹，我要看一下店里有什么菜，好带回去给小福吃。您先吃着。就见外面竟然站了一排的壮汉，李毅也在这里。怎么样，你爹没怀疑吧？没有。对了，医院那边怎么说？他们两个人为什么要鬼鬼祟祟躲在这里说话？早上在那边抽血检查，结果全出来了，和你弟弟配型成功，可以做肾移植手术。此话一出，林虎的脸色大变。他们竟然想要我的肾！你爹不知道这是吧？不知道，我没说。那行，老板说你给他两千块，先吊着是对的，要多少都先应下，哄住他。今晚医院那边就能安排好。要是等下俺爹非要走呢？放心，你看这几个壮汉是干啥的？等会儿我灌他喝醉，就睡这包厢里，晚上就可以打麻。听到这些话的林虎手脚冰凉，怪不得又是老五，又是好吃好喝的伺候。就连一万块都答应着那么爽快，原来是在这等着呢。就在他思索时，李毅他们竟然走了过来。不好，我要被发现了！林大哥，哎呦，你怎么到这了？我我尿急，上个厕所。见李毅一副放松下来了的表情，更是让林虎忐忑不已。果然，今天是一场针对我的鸿门宴，我该怎么跑呢？哦，我叫思丫过来，问他你喜欢吃什么。等晚上我们去另一家饭店。对了，我下午去把老板方公司的茅台拿来。存几年了，平时都舍不得拿出来。那啥，晚上不用了，小福在家，没人管，我不放心。没关系，我找人过去照顾了，晚上接来一起吃。林大哥，来，你真的很不容易啊，我替老板再敬你一杯。林虎哪里还敢喝，他眼神不断瞟向四丫身后的窗子，就猛地跑了过去。你身手劲这么好，四丫头，我得赶快去酒店接妻儿，尽快离开苏阳。这样就可以了吗？他真的不会再回来拿钱欺负我弟弟了吗？放心吧，你现在就回去从老房子里搬出来。对了，近期不要带林福去医院了。
到时候我看海沙有没有好的医生，把林福送去那边，也不怕你养父他以后杀回马枪。李毅，你之前说想租百货大楼的铺面，我们已经谈得七七八八了，你要不要去看看？这么快？行啊，赚钱的事可等不得，我们现在就走。李毅当即就开车来到了素阳交通岛，就是这里了。你先随便看看环境，我去找他们谈谈。好，这栋大楼附近挨着会堂，对面是公园，侧边是体育馆，交通便利。很不错呀，就是这盖的太过靠马路，以后停车会有些麻烦。李毅正想走进去仔细看看，就听到了不远处竟然传来了吵架的声音。我们和你们老板谈得好好的，草你的租赁协议都签了，现在怎么能反悔呢？哟，朱店长，你也说了是草你又不是正式的，人家不是说了愿意赔偿违约金，<笑>对吧，老雷？<笑>朱小姐，真对不起。宋公子这边愿意买下来，省得老板以后高喊素阳的来回倒腾。这真是我老板的意思，你放心，违约金我一份不会少你的。谁要你违约金？你们老板呢？我这就去找他。哎，朱小姐，老板去高喊了，走前已经和宋公子签了正式合同，一边是素阳新贵，未来前途无量。可另一边又是家大业大的地头蛇，我我哪边都惹不起啊！怎么偏偏就遇到了这种事？哟，朱店长那么喜欢抢人所难啊！美女，要不你去我办公室好好聊聊，说不定一高兴，我就把这地租给你们了。小人，红霞，不用为难他。既然宋公子想让我们赚一笔违约金，还不好吗？性情的，你也想租这里？我告诉你，你少得意，拽什么拽？不过一个卖调料的，一个月挣的还不够我换台车。小人，李毅，你想在素阳开百货？他们这么快就收到风声了？既然如此，我也懒得遮掩了。是啊，此话一出，张建豪震惊不已。饶是我如今的财力，想买下这栋楼都够呛。这李毅只是开了段时间的十三香，那些盈利根本无法支撑如此庞大的投资啊！他到底想干什么？小晴同志，租这里开百货店。至少要几十万资金吧，陆白十三香有吗？哼，几十万，陆白十三香要砸锅卖铁吧？小晴同志，你要愿意将白景公司的股份转让，我可以借你一笔，不收利息哦。嗯，谢谢，不需要。哦，真的吗？好可惜哦，我可是很看好你的。我叫阮宁，耳人阮，可不是软硬的软哦。秦先生，如果是为长期的事，大可不必。你真想做百货？何必非要在素阳？我可以介绍你去东平省，资金不够，我们也可以合作。看来他们以为我开百货店是一骑之争，这么想也好，他们才能掉以轻心。只是介绍我去东平省，想必也没安什么好心。谢谢，心领了。既然这里被宋公子买下，那我再去别处看看。导叔，这小子太猖狂了，你一片好心，他当驴肝肺，我就不信了。今天就放话出去，看素阳谁敢把大楼租给他。这事就当给你练练手，这次认真点，否则你爸以后怎么敢把百货生意交给你？你姐姐毕竟是女的，以后总要嫁人的。女的怎么了？女的就不能接手家里生意吗？<笑>当然没有人能和你比。三人很快就逛了一大圈，只是张建豪一直皱着眉头。这里到处都被拆得破破烂烂，而且小人这地方也太大了点吧？是吧？就算扔钱在这长毛，我也不能让性情的再在素阳开一家百货店恶心人。小人，这里你打算怎么办？一层开百货吧，二层先空着。你要想好，单是一层楼开百货店，那么大面积铺满柜台和货，怕是要四十多万，加上装修、请营业员这些，可能要五十万打底。什么五十万？性情的怎么可能凑出五十万？我都拿不出来。对了，我老爸早想在素阳也开家大的百货店，问他要钱应该没问题吧？离这不远处的小北门就有一家宋记百货，小投资还成，大的话范围重合了，宋叔叔不可能同意。那我就放着，租给别人，反正不可能给李毅。我倒有一个主意，这里地方大，可以向广柔、高海那边搞个服装城，投资小，还能挣钱。服装城只是那么大面积的服装城，也得要不少钱啊。钱不用担心，我可以借你。导叔，要不服装城你来开，在广楼、高海，你不是都有店？我让家里投一部分进来，就像那个电器城，怎么样？这里也干脆叫富力服装城算了。可以啊，小宁，你有没有兴趣投一份？我算了，我看你们玩。
。与此同时，朱红霞正一脸愧疚地看着李毅。李毅，对不起啊，我不知道刘兆慧突然改主意，要不然我明天去高海，不信找不到他。不用，人家违约金都愿意付，应该和宋人谈好了。那怎么办？好不容易找到符合你要求的位置，价格都可以。那宋人是不是有病？横插一杠子，有什么好？哈哈，没关系，素阳那么大，慢慢找就是。这是哪里？这是云龙老干部疗养院。之前为百货店选址，我和彪哥快把素阳跑了个遍。这里也看了。这大楼虽然没那个电影院占地面积大，但也没小多少。只是这里的臭水沟、垃圾也太多了吧？哎。这大楼离马路三四百米，要是盖在马路边，也不会废弃了。地方倒是大，只是这怎么就荒废了？没人理。是上一届盖的，大前年才完工，然后那位就犯错下去了，挺严重的，没人敢接手疗养院的升位、哦。你不会想租这个大楼吧？丢这里几年了，租肯定打动不了上面。你不会想像宋人那样买大楼吧？钱暂时不说，大楼在这片荒地之中买下来也没用。就他了，你别回长西了，那边让小玉和二燕负责，忙不过来，就在请人、啊。你说什么？那我做什么？陆白十三乡这边，以后还是朱彪负责，会抽你出来帮我忙百货店，可能也需要你来管理。啊，让我管理能行吗？你这么重要的事，还是让彪哥去吧。怎么不行？朱彪不在，你不是把两边店都打理得很好？百货店和十三乡有所不同，你比较适合。不会的，以后可以边做边学。重要是愿意学。朱红霞犹豫了一阵，脸上神情一会激动，一会惶恐。良久，她才郑重的点头道：“你要是信我，那我就上。”筹备到开店还有一段时间，慢慢来就好。你最近就先跑政府那边探探口风，得到准信再告诉我。两日后，从长西往毛塘的这条路也进行了翻修加固。十三乡的卡车每天经过都方便了许多。快，来车了，倒水了。圣子，快去！来，马上！<笑>等着，我给你挪木桩。嘿，杨蛋子以前出头霸鸡的，现在给十三香约了几个月货，货起来，看人那眼快长天上了。你知道什么？你看这一车货得几千块钱吧？一天过去那么多车，你想想，那得多少钱？你再想想，李毅能挣多少？我的老天！今天要是能过十趟车，咱们就能收五十块，比城里人一个月工资。那李毅这小子岂不是赚大发？屁，再赚大发！以前还不是跟表哥屁股后面赚的，他是走狗屎运。大刘哥，要不今晚再整两盅？喝个屁！虽说在这设卡，每天躺着就有几十块钱收入，但我们收的过路费越多，可这不代表李毅挣的更多了吧？那臭小子凭什么能挣钱？张宇，晚上回毛塘，你就告诉刘健。从明天起，想走咱们马沟村的路，一辆车得交十块钱，把咱们路压坏了，不得出钱修啊！十块，如今一天十趟车，能收五十块，这翻一倍，岂不是一百？只是涨那么多，刘健能同意吗？表哥，长西那边来车了，来车有什么稀奇的？和人讲好了，我们只收运货出去的。不是，你看，你看，是小轿车。小轿车肯定是冲毛唐家工厂去的，去收十块钱。一听这话，张鱼瞬间精神了，亢奋起来。只见他不仅把大木桩丢到了路中间，还直接坐在了上面。哎，去毛唐的，是不是？这边路要修，过去得。哦、李毅，你啥时候回来的？这木桩是怎么回事？呃，这个啊，哎，不知谁丢路上的，多碍事，我正要给搬开呢。张鱼说着，连忙抱起大木桩。用力的丢到了一边。对了，李毅，这是你的车，厂里的。哟，这不是李毅吗？怎么大中午回来了？只是回来看看，你们在这里拦车要过路费。<笑>哪有，这不成劫道了吗？公家知道，早来抓了，是我们村长的主意。你看，这路被压的稀巴烂，说愁点钱，以后我们自己修，都让你们毛糖出，多不好意思啊。<笑>是吗？李毅，你别仗势欺人，我可不怕你。你有本事找我们村长去，找我们算什么本事？有能耐，你来打死我！来来，大壮，少胡闹！李毅有那么不讲理吗？哎，其实我也劝村长很多回了，不过呢，村长真是好意，就是想以后你们厂运货方便，不然坐这里风吹日晒的，钱我们又一分捞不到，谁愿意来？
。此话一出，李毅乐了，还真没想到刘大胖这么会装。行，那我先走了。大刘哥，李毅回来了，可咋办？哈哈，急什么？反正一切都往村长那推，我们只管收我们的钱，看他怎么办。李毅，你回来了，我看这厂里又扩大了一倍多呀。谁让你弄的那什么厨神大赛，还能让观众投票？这会儿所有地方的十三香都是供不应求。现在厂里的人连我和阿花一共是八十六个人，我打算过几天再招十个，你看着办就行。可多招十个也是治标不治本啊，三四十个人连白家业干也没那套新机器快。我觉得还得再买机器。刘健说完就有些肉疼表情。第一套旧机器才几千块钱，赵振强那一整套新的也足足花了三四万。如果现在要买新的，就不是三四万能打发的了。哎，别急，赵振强还在素养吧？我听思雅说，他人品不怎么样，但厂里那几个管理的水平还是有的。过几天你和大哥去素阳找找，看能不能挖过来。为什么厂子越来越大，事业越来越多，你不能全抓手里，找几个有经验的，可以培养起来。至于机器，还是找赵振强。只要价格低于十万，就先运一套回来，下个月再多买一套。好，我记住了。对了，你来时遇到刘大胖那群人没有？钱没多少，就是态度新了。还有那结落，你看烂成了什么样？自己不修，也不让刘庆来带人去修。我看啊，实在不行，就叫刘庆来带人去给打走，那就是个混子，可算讹到钱了，能轻易放手。不行，他光脚不怕穿鞋的。到时叫一群人往厂门口一躺，我们就是有理也变没理了。刘庆来带人打的，凭什么跑我们厂里闹？人家就赖定你，能怎么办？说出去，谁不知道刘庆来为什么带人去打？都知道里面道道，最后还会说是我们欺负人。那怎么办嘛？就让他们一直这么欺负人吗？别急，别急，相信我有办法。他们这是在干什么？他们啊，全是刘庆来组织的。一共有两三组，一组三人，都是村里年纪有点大，进不了加工厂的，他们就到处瞎转悠。但只要有人靠近加工厂，或是你们家，他们就会去问个清楚。后来刘青来发现他们这些行为后，就把他们集合起来，分组巡逻，每人每天还能领五毛钱呢。之前答应刘青来把加工厂留在茅塔，是想改善村里人的生活，没想到大家也在用最朴实的行动来回报着我。爸爸。妹妹，哼，你们不好！臭小子，哭什么？怎么，谁欺负你了吗？我才没有哭呢，我才不喜欢去城里玩，一点没意思。闹洞房更好玩，还让我在床上使劲打滚。我找了很多吃的给妹妹。爷爷奶奶带你去新娘子那滚床，妞妞不能去，也没哭，对不对？好了，不生气的话，爸爸告诉你一个秘密，保证你喜欢。哼。什么秘密？我才不稀罕，才不会喜欢！哼，还不快点告诉我！爸爸以前不是给你买了几个小汽车玩具吗？这次啊，我买了一辆真的小汽车，喜不喜欢？哥哥，真的哦，妞妞就是坐小汽车回来的，可好玩了，比大卡车好，我都没晕车。真的吗？好吧，只晕了那么一点点哦。车呢？在大姐叔叔那边，等下让丫姐姐带你去看，好吧？爸爸，那我们是不是就能坐小汽车去找妈妈了？嗯，是的，等这边是忙好，爸爸就立刻带你和妹妹去看妈妈。爷，爸爸最好了。你说说你，你有点钱存着不好吗？非要去买什么小车？你看你那屋子，屋瓦都掉了几块了。你有买车的钱，不如去把房子重新起来。对呀、啊，之后大宝他们也要读书了，这房子一定要起。下次我就找大哥，让他帮我找人。行，对了。刘大胖呢？你别发愁，也别再跟那些人打什么交道。我有办法。刘庆来和刘健这些人都拿收过路费的是没辙。您既然胸有成竹的说有办法，这事儿还不简单吗？过两天我找几个村里七老八十的，天天过去就往他棚子前一躺，感动就让他们吃官司。爹，不用这样，我能解决。李毅，你回来时，红霞是不是坐你的车？对呀、啊，他在苏阳看店，之后很长时间回不来，正好跟我车回家一趟。怎么了？还怎么了？我之前怎么跟你说的？你小命还要不要了？好了，任红霞就搭个车。李毅能不让座吗？李毅，马沟村的事，你既然能解决，就快去庆来那说说。伟振，他都病家里几天了。好，爹娘，我去后庄子了。庆<咳>来说。
，你怎么病得这么严重？李毅，你回来啦？他能有什么病啊？就是心太重了。我没事，就是上次跑镇上淋了雨，回来后胸口就堵得慌。庆来说，来时我看了，路修得不错，厂里准备再掏钱，你找人把路加宽，车多了，中间相会，有的要往后到几里路，太耽误事了。那没问题，村里一群闲人能拿钱，没有犀利的。全包我身上。对了，李毅啊，老叔这里给你道个歉。庆来说，哪有那么严重？当初劝你把厂子留村里，信誓旦旦地说一切有我。那马村长我找多少次，这边刚说好，第二天刘大胖又带人给堵上。早知道当初还不如让你把加工厂搬走。刘庆来说着就要鞠躬，李毅连忙拦住，将自己的想法说了出来。你你说的是真的，真的，村长，你明天就找人把送毛堂到县城这条路沿边几个村子的村长，明天全请来吃个饭。不过马沟村不要邀请。好，好，好。第二天，从毛堂到长西县城沿途六个村子的村长都聚集了起来。大家好，我是李毅，真心感谢大家这段时间在修路上给予的支持。别指两句便宜话，真想感谢，就拿点实在的出来。哼，这桌子大鱼大肉的菜。还不实在吗？修路时你们村子出人的哪个没给结钱？以前哪有这个闲钱？路修好不再像以前，下个雨就泥泞吧唧的。你们是不是也方便？答对对对，李毅这自己掏钱修路，搁以前都要理功德碑的。话可不是这么说的，你们修路我们都是出人出力。你再看看马沟，什么没做却能每天收几十块钱，再偏心也不能这样啊。对呀、啊。老话是怎么说的？会叫的娃才有奶吃。同在一条路，凭什么马沟村每个月能拿千把块？那是马沟村良心让狗吃了。我们几个下午过来，骑车走一路都又平又宽吧，就到马沟这边，破破烂烂。别讲这没用的，去你村里说说，每个月能白拿一两千块钱，看看老少爷们是什么反应。在这说，李毅不是给厨神大赛兜投了十万？老公，你这算人话吗？这厂子本来是要搬去县城的，是我拉着李毅留下的，就为让大家日子有奔头。你们村子都有人在厂里上班，是不是？修路不也造福你们庄子？老刘，将工厂找人，拢共在外面找几个，只得你毛堂日子有奔头吧？修个路就造福了，难道不是为你们厂子运货方便？以前路没修，也没穷哪儿去；路修好了，也没多挣什么钱。好了好了，大家都好好说，不要吵吗？老刘，别嫌我讲话难听，这话呢，大家都想讲，只我太实诚，藏不住话，才做这出头鸟得罪人。单单马沟村一家多拿钱，谁能服？好了，我知道大家有意见，接下来我给大家介绍一下，这位是我从县城请来的道路工程专家。李毅，你这是马沟村不让修路，又拦着要钱。我打算从毛堂东边绕过去，单独修条路。这位宋专家就是专门请来勘探的。此话一出，众人皆是脸色一变的互相对视着。张村长率先反应过来，和颜悦色的劝说：“李毅，没必要赌这气，那边连条小路都没有，荒山野岭的。别看这一截路，你修过去少说几万块。哟，这是情愿把钱往山里撒，都不想别的村赚一分啊。”老高，你说什么呢？我说什么？看你们做什么！感情今天就是一场鸿门宴啊！那我是吃不起了。既然十三香那么硬气，有能耐就从毛堂重新起一条去县城的新路。包坤全临走的意思就是说，如果李毅想修路绕开马沟村，行了，有本事就再绕开一个高棚村。各位叔叔伯伯，还有人想跟高村长一起走的吗？李毅啊！别怪我们这些叔叔伯伯，原本都过着苦哈哈的日子，一转眼看你们毛堂挣钱了，怎么能不动小心思？我们恨恨村里没出你这样的。你要是愿意搬去余姚，我立刻把村长让给你干。时间也差不多了，我身边这位是王文斌，农业专家，可是花大价钱请来的。啊，刚刚介绍个公路专家，抛出修条绕过马沟村新路的计划，现在。又冒出个农业专家，这是想干啥？李毅呢？是顾着毛堂，可见那家为修路也都出人出力，就想了个带领大家都发财的路子。什么路子？路子就是十三香的原料，十三香销量越来越好。
，原料需求也极大增加。我问过王专家了，这些原料我们这边大部分都适合种植。你意思是让我们几个村给你厂种原料？对，就是种植这些。如果不放心，我们可以和各村事先签包收合同。王专家大略算过，换种这些原料，每亩地的收益会是现在的三到五倍。李毅，你说的是真的？是真的。马沟村每月收过路费，一个月虽有一两千块钱，但摊到全村每个人身上才多少钱？如果你们种植十三箱的原料就不同了，每家都可以种，收入还是之前的三到五倍。幸好我们没跟着赌气的高坤全走，还有那没被邀请的马村长，可就惨了。利益，这是可不能没下毛糖啊！你可是我们毛糖人。下午王文炳算过了，结合十三箱的销量增长，几个村子今年可以先种上部分，明年起。大家能种一大半，最迟后年全种，我们也吃得下。臭小子，有这办法，不早告诉我！哎呀，这下在修路，你不给钱，那几个村子也不敢躲懒，估计还是老少爷们齐上阵。工钱还是要给的，主要保证路质量。你和他们说，种植这些原料以后肯定也是大车去村里拉，走谁那段路，万一出问题，可别怪到时耽误收购。我发现你真挺适合做村长的，没有你这个什么产业链，他们说不定真会被高坤全给鼓动了。对了，高鹏村和马沟村，你有没有什么打算？种草药的事很快就全部传开，高坤全和马春华能沉住气，他们村里人能，反正最后还会来先找你。哈哈，等这事被大家知道，两人怕不是在村里被戳脊梁骨吗？你先拖着，就说我没空，我最近还要出一趟远门，等回来再说。好，就这样。让马春华钻钱眼里，那个老高更是让猪油蒙了心，看有什么脸过来找我。此后几天，李毅他们的卡车运货去现场，就再也没见刘大胖在那拦车收过路费了。可刘庆来却匆匆忙忙的赶来了。庆来说：“什么事？还能什么事？求你了，快去我家一趟吧。老高和老马太难缠了，我刚想出去躲两天，可那俩人竟然一人拿一张破席子，就寝室躺我门口。”我呸！还好意思来咱们村，狼心狗肺的东西！现在知道好处了，天天跑过来。村民们夹枪带棒的讥讽，让两人脑袋脸色涨红，但都没动，也没还嘴。哎，骂得再凶，也总比在家被村里人逮住喷口水的好。是啊，刘毛糖再怎么也比在家里来的舒服。李李毅，你回来了，不好意思啊，厂里有点事，耽误了。没关系，知道你忙，所以来毛糖也没赶上门去打扰。行了，都别站在这了，饭菜都做好了，进堂屋里边吃边说吧。李毅，叔和你先碰一杯，算赔罪。上次你请客，我身体不舒服，在镇上医院里躺了好多天，实在赶不过来。搞什么？李毅可不是我们村里那些混子，人可是滴酒不沾的。李毅啊，来，你以茶代酒，咱爷俩碰一个。上次啊，我喝醉了酒，不过脑子，特地来跟您赔罪的。马春华和高坤全一个接一个讲着自个村有哪些孤儿寡母，又有哪些因为农闲没事做，只会喝酒赌钱打架的混人。望着两人不断瞅来几乎败球的眼神，同为村长的刘庆来还是有些心软了。利益忘记和你说了，马沟村那截路，老马带村里人给修好了。前两天我开车去县城时也看到了。说起来那截路竟然只花了短短几天时间，怕是叫上了马沟村所有劳力。那花了多少钱？当初说好，这路厂子掏钱的。嗨，什么多少钱？那段路我早就说要秀了。之前进来找我，是我没说清楚，后面给忙忘了。这路又不是给你们厂里修的，我们庄子去镇上去县里也要做啊。这修好不方便多了。真想给马春华一个大嘴巴子。上次我就是受他鼓动，才一赌气离开了饭桌。哎，现在马春华还能修路补救，我该咋办啊？李毅啊！庆来说：“你想把这条路再加宽，搞什么两车道？是不是？我们后山最近在开石头，不用你找人，那边的顺便就给修了。”高坤全见李毅毫无反应，又咬牙发狠的道：“瞧我这脑子，差点忘了，我们村在烧砖盖房子，你们是不要盖什么种植加工厂，那不巧了吗？用砖就直接去我们那拉。”那谢谢高村长了。马春华也争前恐后要表现的掏出了一叠零钱。李毅，前段时间我有病去镇上，不知道刘大胖几个那么混账，竟敢赌路收钱，这是他们收到的钱，我全给要回来了。你点点。嗯，李毅，你收下吧，不收的话，老马饭都吃不安。钱都要回来，路卡也撤了，刘大胖不会有意见吧？他能有啥意见啊？
，他连夜就带着张玉等人仓皇逃出了马沟村。有人说他们去大城市闯荡了，不发大财，还永远不回马沟娘。辛苦马叔了。至于这钱，还是用来修路。我请了道路专家修两车道，希望高叔和马叔能配合，按他的要求来。听到李毅这两声称呼，马春华和高坤全相视，差点瘫在凳子上。终于不用再担心回村来埋揍了，终于给村里拉了个光明的未来。其后几天，李毅安排好原料种植的事，又将修房子的事交给了大哥跟刘健，这才再次去了素阳。云龙疗养院那片地的事有结果了吗？当然了，我拿着企划案上门，不仅要购买大楼，还准备大手笔投资开发。市里当然积极了。而且陆白十三乡现在谁人不知啊？你没跟他说我们的条件吗？说了，我说我们的总投资规模不低于三百万，还会给素阳定向提供至少五十个工作岗位，就是只能暂时拿出五十万流动资金。结果他们当场就气得脸色发青，带队离开了。他们这么排斥？你以为呢？三百万的投资，你只有五十万资金，余下要是你给提供贷款，简直开玩笑。我后面再去联系，就找不到负责人了。我都以为他们要自己投资那块地了。我们的企划案很多都有不少漏洞，他们肯定还会来找你的。退一万步来说，就算咱们项目折了，赔个精光，他们又没什么损失。毕竟这块地和大楼还是在那里。你怎么知道？他们前两天又来找我，让你这个老板亲自去谈。李毅自信的笑了笑，第二天就来到了会场。各位，陆白十三乡保证三百万投资不会缩水。以及不低于五十个定向工作岗位，而且还会以陆白十三乡和大楼作为抵押，还有什么不放心的呢？即便有你的这两项抵押，市里也要无端提供五年期的两百五十万的低息贷款啊！这样吧，作为条件，云龙疗养院的大楼作价比之前提高了二十万，也就是一百四十万。你们陆白十三乡最终要拿出七十万的现金，如何？行啊，那你们将主道路修到云龙疗养院。并利用大楼前面那片荒地建成占地数千米的大型广场。一，别急，修建广场的钱我们可以出一半，所有权归市里，但使用权归陆白十三乡，每年会定期支付维修费。但这一半的钱同样需要你们给提供贷款。这样倒也不是不可以接受。此外，经由这边的公交车要更改线路，必须绕经新广场，沿途路灯、休息椅等公共设施都要一应俱全。一，这人被李毅接连不断的要求气的是又想甩袖离开。但想到最终的结果比荒废好，还是忍了下来。李毅，我觉得你不仅适合当大老板，去做谈判家也非常适合啊。别逗了，接下来你要请一位精通法律法规的，把合同定下来，再去海沙注册一家名为锦湖的总公司，之后再陆续把陆白十三乡、白锦、相屋之家全并入其内，国库劝到腾来的那些钱也都放进去。好，我记下了。二人刚到店门口，竟撞见了刘大胖、张宇等人。而且他们还和宋人在一起，真是冤家路窄。怎么又碰到你这个倒霉蛋了？刘大胖像找了个大靠山，肥了胆似的，还冲李毅挑衅的瞪了眼，这才走远了。没想到他们竟然混在了一起。白鹿刚提着东西到家，就看到了白爸爸、白妈妈精心准备的晚宴。回来了，哎呦，医生说你身体没恢复，不能累着，怎么买那么多东西这么重？白妈妈说着就接过了白鹿手里的东西。这是你和爸的鞋，上次你们说好看，又舍不得买。正好我经过那里，就顺便买下了。以后别瞎花钱了，你这心买了房子，用钱地方多着呢，别乱花。爸妈都有工资，又不低，不用你花钱。爸，李毅跟我说的，只要你们高兴，别只顾着钱。他还说挣钱不就是用的，留那攒着，也不能生攒。以前啊，对你嫁个农村人，爸妈总觉得是害了你。现在呢，大妈反而庆幸当初的决定，真为你感到高兴，不像白梅。说到这。白妈妈脸色一僵，才转移话题道：“对了，今天你生日，李毅呢？他真的不来？妈，我都和你说了，长西那边除了小孩子周岁，还有老人过寿，通通都不过生日的。而且我连自己生日是哪一天都没告诉他。而且最近他那么忙，要是一个人开车过来，也太危险了。好了，好了，我就问一下，惹你那么一箩筐话。”正说着，突然传来了一阵敲门声：“谁？谁来了？”是李毅吗？白露打开门后，这才发现是白凯提着生日蛋糕。当道当道姐，祝你生日快乐了了。谢谢。白露仍不死心，她探身往楼道里扫一眼，却是空无一人。姐，别看了啦，我姐夫没来了。你看我还买了什么？烟花，你竟然还记得我的最爱。嘿嘿，走，我们去天台放。姐，快来，耐炮老板说，放钱许愿就能立刻实现。你还真是，小时候可能会信，但大人了，谁还会相信这些啊？对了，姐。我刚刚回来的时候遇到小云姐了，她说这个时间过来，姐，你先自己放，我去楼下看看，我怕她找不到。好，你去吧。
等白凯走后，白露迟疑片刻，还是许下了个愿望，希望能马上见到李毅，还有两个孩子。我还真是荒唐，竟然跟个孩子一样相信这些。白露刚说完，惊看到四面八方都裂开的烟花啊！烟花是烟花，没想到在这不年不节的日子，竟然也能看到大烟花。可惜没有人跟我一起欣赏。妈妈，妈妈。